பாவத்தை என்ன செய்தால் துன்பம் வரும் புண்ணியத்தின் பலன் இன்பம் இதுதான் எங்களுடைய விதிமுறை அங்க இருக்கிறது இது இரண்டாவது வகையான தர்மம் வைதீக தர்மம் இந்த வைதீக தர்மத்துல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் இந்த இந்த வைதீக தர்மத்தை கடைபிடிப்பதனால எங்களுக்கு சொர்க்க நரக அந்த இதுகளுக்குள்ள போய் வரலாம் மீண்டும் அடுத்த புறவியில நல்ல புறவி நல்ல மனைவி நல்ல குடும்பம் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல அறிவு அப்படிப்பட்ட சொல்லுவார்கள் கொடுத்து வச்சவர் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் தமிழ்ல எல்லாம் இருக்குது கொடுத்து வச்சவர் என்று சொல்லுவாங்க ரெண்டாம் முப்புறவியில கொடுத்து வச்சது மற்றது அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லுவார் ரெண்டா திருஷ்டம் என்றா பார்வைக்கு தெரிவது திருஷ்டி என்பது பார்வை ஆ திருஷ்டம் என்றா பார்வைக்கு தெரியாது ரெண்டா இந்த புறவியில தெரியல அவங்க எல்லாம் படிக்க இந்த பிள்ளை படிக்கவே இல்லை விளையாடி கொண்டு தெரிஞ்சிட்டு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து யூனிவர்ஸ்ல டாப் ரேங்க் வந்துடுது அதிர்ஷ்டம் அனைவருக்கும் வணக்கம் உலக அமைதி ஒற்றுமை மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி அடுத்தும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு பி எஸ் எஸ் எம் தமிழ் யூரோப் சார்பாக ஒரு இதயபூர்வமா நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சி முதலில் எங்கள் தியானம் பற்றிய சிறு விளக்கம் தியானம் எவ்வாறு செய்யப்படும் என்று கூறப்பட்டு ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் பிரமஸ்ரீ பத்ரிஜியினுடைய இனிமையான இசையுடன் தியானம் நடைபெறும் அதனை அடுத்து பிரதம சிறப்பு பேச்சாளர் டாக்டர் நம்போதரன் அவர்கள் டொரண்டோ கனடாவில் இருந்து வந்து பேசி இருக்கும் விடயம் சனாதன சர்மா பற்றி அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் அதை தொடர்ந்து கேள்வி பதில் கலந்துரையாடல் நிரம்பிடும் இப்பொழுது தியானத்தை டாக்டர் ஜெகநாதன் அவர்கள் வழி நடத்துவார்கள் இல்ஃபர்ட் ஈஸ்லாண்டில் இருந்து நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இப்பொழுது தியானத்தில் அமர்ந்து கொள்வோம் தியானம் ஒரு ஒரு மனிதருக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம் அனைவரும் அடைந்துள்ளோம் ஆனபடியா முதலில் நாம் முப்பது நிமிடங்கள் தியானம் செய்வோம் தியானம் செய்வதற்கு ஒரு ஆசனம் தேவை அதாவது உங்களுக்கு இலகுவாக அமரக்கூடிய ஆசனத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் கதிரையில் நாட்காலியில் அல்லது சோஃபாவில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் இப்படி காலை இவ்வாறு வைத்திருக்க வேண்டும் கைகளை இவ்வாறு கோர்த்து மடிமீர் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்களை மிருதுவாக மூட வேண்டும் தரையில் இருப்பவர்கள் ஒரு கம்பளத்தில் அமர்ந்து ஒரு விரிப்பில் ஒரு கம்பளத்தில் அமைந்து சமணங்கால் போட்டு இருக்கலாம் தியானத்துக்கு முன்பும் பின்பும் இளம் சூடான நீர் அறந்துவது நல்லது ஏனெனில் தொண்டை வறட்சி ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக நாம் இவ்வாறு ஒரு சுகமான ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு எமது உடலில் இயல்பாகவும் இயற்கையாகவும் நடந்து கொண்டிருக்கும் உள் மூச்சு வழி மூச்சை நாம் கவனித்த வண்ணம் இருக்க வேண்டும் அவ்வாறு நாம் எமது எமக்கு எண்ணங்கள் பல வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த எண்ணங்களை வருவதை தடுத்து மீண்டும் மீண்டும் எமது சுவாசத்திலேயே நாம் கவனித்தல் இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு நாம் சுவாசத்தை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு நிலையில் எண்ணமற்ற நிலை எமக்கு உருவாக கூடும் அவ்வோ அப்பாவதுதான் எங்களுக்கு பிரபஞ்ச சக்தி என்று சொல்லப்படும் இறை சக்தி எமது உச்சன் தலையினூடாக சென்று எமது உடலில் உள்ள உறுப்பில் உள்ள உபாதைகளை எங்களுக்கு நீக்குவதற்கு எங்களுக்கு உடனாக இருக்கு எனவே நாம் எமது உடலில் இயற்கையாக இயல்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் உள் மூச்சு வழி மூச்சை கவனித்துக் கொண்டிருப்பது தான் தியானத்தின் நோக்கம் அது என்னென்ன இந்த தியானம் என்பது மிகவும் இலகுவானது சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை ஐந்து வயது சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை யாரும் இலகுவாக செய்யக்கூடிய தியானம் ஏனெனில் மூச்சு என்பது நாம் பிறந்த நாள் தொடக்கம் நம்முடன் இருப்பது அதை நாம் ஒரு நேரம் கொடுத்து கவனிக்கின்றோம் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு இனிமையான இசை வழங்கப்படும் அந்த இசையுடன் நாம் எமது உள் மூச்சு வழி மூச்சை கவனித்த வண்ணம் முப்பது நிமிடங்கள் அத்தியானத்தில் அமருவோம் நன்றி வணக்கம் இயல்பான நிலைக்கு வாருங்கள் இறுதி ஐந்து வினாடிகள் உங்கள் கைகளை பிரித்து கண்களில் ஒற்றி வைக்கவும் ஒன்று 
இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து இப்பொழுது உங்கள் கைகளை அடித்துவிட்டு நாம் ஓர் அருமையான தியானம் செய்ததற்காக பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி கூறி கைகளை தட்டி கொள்ளுவோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் பிரபஞ்ச சக்தியின் நல் ஆசியுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்தோம் நாங்கள் நமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அது ஒரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி எங்களது சுற்றாடல் நகரம் நாடு உலகம் பிரபஞ்சம் என்னும் அளவில் விரிவடையும் வலியுடையது இத்திய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதுக்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் உலக அமைதி நல்லிணக்க குழு பி எஸ் எஸ் என் தமிழ் ஐரோப்பா பிஎன்சி டிவி தமிழ் ஆகிய அமைப்பினர்களுக்கு ஒரு இதய பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகைகள் செய்வோம் இன்று மிகவும் சிறப்பாக தியானத்தை வழிநடத்தின இருந்ததி மாஸ்டருக்கு நன்றி குறித்தாக நன்றி இன்று எமது தளத்தில் பேச இருப்பவர் டாக்டர் லம்போதரன் அவர்கள் டொரண்டோவில் இருக்கு இருந்து வந்திருக்கிறார் இவர் யாழ்ப்பாணம் வட்டுக்கோட்டை யாழ்ப்பாண கல்லூரியில் யாழ்ப்பாணம் மருத்துவ பீடம் நியூசிலாந்திலும் மேல் படிப்பை முடித்துள்ளார் தற்பொழுது கனடாவில் வசித்து சைவ சித்தாந்த வகுப்புகளை புலம் பெயர் நாடுகளுக்கு இலங்கையில் நடாத்தி வருகிறார்கள் டைம் எஃப் எம் டொரண்டோ வானிலையம் விரையுடன் ஓர் உரையாடல் நிகழ்ச்சி நடத்தி வருகிறார்கள் சரியை கிரிக யோக ஞானம் என்று தலைப்பில் போன முறை எங்கள் தலைப்பில் பேசியிருந்தார் இந்த முறை இவர் பேச இருக்கும் தலைப்பு சனாதன தர்மா நமது வாழ்க்கை முறை பற்றிய உண்மை பற்றி பேச வருகிறார்கள் நன்றி ஐயா நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சை தொடங்கலாம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு முறை ஓம் கார வடிவமாக இருக்கிற விநாயக பெருமானை தியானித்துக் கொண்டு ஐந்து கருத்தனை அணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பரை போலும் நெயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே குருவன் நினைத்து தெளிவு குருவின் திரு மேனி காண்டல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குருவுரு சிந்தித்தல் தானே உங்கள் எல்லாருடனும் மீண்டும் ஒரு முறை கலந்துரையாட சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது நல்ல மகிழ்ச்சி முதலாவது உரையாடல் உண்மையிலே எனக்கு ஒரு புது அனுபவம் இவ்வளவு பேர் கூட்டாக நல்ல உயர்வான உன்னதமான எண்ணத்தோடு கருத்தோடு நோக்கத்தோடு ஒரு கொன்று கூடி இப்படி தியானம் இந்த இதை நடத்தி வருவது சந்தித்தது எனக்கு ஒரு முதல் அனுபவம் இரண்டாவது முறை நான் வந்தது அநேகமாக நான் உங்களை சந்திப்பதற்காக வந்திருக்கிறேன் அதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதோடு இன்றைக்கு உங்களோடு பேசு பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு விடையும் சனாதன தர்மம் சனாதன தர்மம் த ட்ரூத் அபவுட் அவர் லைஃப் ஸ்டைல் இந்த சனாதன தர்மம் என்ற சொல்லை நாங்கள் பல முறை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த சனாதன தர்மம் என்றால் பலர் சொல்வது அது சமயத்தை குறைப்பது குறிப்பாக இந்து சமயத்தை குறைப்பது ஏனென்றால் இந்து என்ற சொல்லு மிகவும் பின்னாட்களில் வந்து சேர்க்கப்பட்ட சொல்லு இந்த சமயத்தை குறைப்பதற்கு இது சரியான சொல்லாடல் அல்ல சனாதன தர்மம் என்பதுதான் அதுக்கு சரியான வார்த்தை பிரயோகம் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனா சனாதன என்பது வெறுமனே எமது சமயம் மட்டும்தானா அல்லது நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து யோசித்து பின்பற்றி கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்றா அல்லது உண்மையிலே இந்த சனாதன தர்மம் என்றா என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் 
முதல முதலாவதாக இதுல ரெண்டு சொற்கள் சேர்ந்திருக்கின்றன சனாதன என்று சொல்லிருக்கிறது சனாதனம் என்ற சொல்லு மற்றது தர்மம் என்ற சொல் தர்மம் என்றால் என்ன தர்மம் என்பதுல இந்த வேர் சொல்லு வந்து தரு தரு என்ற வேர் சொல்லுல இருந்துதான் தர்மம் என்ற சொல்லு வந்தது அது வடமொழியில தரு அதுல இருந்து வந்து சொல்லு தர்ம தரு என்றால் கருத்து தாங்குவது தட் விச் சஸ்டெய்னஸ் எது தாங்குகின்றதோ அது தர்மம் இப்ப தர்மம் என்பது எம்மை தாங்குவது தட் விச் சஸ்டெய்னஸ் அதுதான் தர்மம் அதுதான் தமிழ்ல சொல்லுவார்கள் தர்மம் தலை காக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் தர்மம் உண்மை மட்டுமல்ல இறையும் தாங்குவதும் தர்மம் தான் இறைவன் வாரது என்று சொன்னால் இறைவன் உங்களுடன் நோக்கி வருகின்றார் என்று சொன்னால் தர்மத்தின் வழிதான் வருவார் அதுதான் தர்மத்துக்குத்தான் நாங்கள் அஹ் சைவத்திலே சிவனுக்கு நந்தி என்று வைத்திருந்திருக்கோம் இந்த நந்தி வந்து தர்மத்தை குறைக்கும் அதுக்கும் ஆஹ் வெள்ளை நிறமாக வைத்திருப்பார்கள் பொதுவாக இந்த நந்தி வந்து சேறு அல்லது நந்தி தர்மத்தை குறைக்கும் தர்ம நந்தி என்று சொல்லுவார் இதனுடைய நான்கு கால்களும் நான்கு வேதங்கள் என்று சொல்லுவார் வேதம் என்பது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அது என்ன சமயமா இருந்தாலும் அதனுடைய சமய நூல்கள் அந்த சைவத்திலே எங்களுக்கு நான்கு வேதங்கள் இப்ப இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அந்த சமய நூல்கள் இல்லாட்டிக்கு தர்மம் இல்லை இப்ப தர்மம் தணிக்கிறது தாங்கி நிக்கிறது அந்த நான்கு கால்கள் எங்களுடைய சமய நூல்கள் இப்ப நூல்கள் முக்கியம் இந்த தர்மத்திலே தான் தர்மம் தான் இறைவனையே தாங்கி வருகின்றது ஆகவே தர்மம் என்பது எங்களுக்கு மட்டுமல்ல இறைவனுக்கு மிக முக்கியமாக இப்ப தர்மம் என்ற சொல்லுடைய விளக்கை பற்றி விளக்கத்தை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்ததாக சனாதனம் என்ற சொல் சனாதனத்துக்கு ஆங்கிலத்திலே பல பழமையான என்று எடுக்கிறார்கள் எட்டேனல் அதாவது தொடக்கம் இல்லாத முடிவில்லாத நோ பிகினிங் நோ எண்ட் ஆதியம் அந்தமும் இல்லாத ஒன்றை சனாதனம் என்று சொல்லலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த தர்மம் என்பது தெர் இஸ் நோ பிகினிங் அண்ட் நோ எண்ட் ஃபோர் இஸ் தர்மம் அது சனாதன தர்மம் ஆங்கிலத்துல எட்டேனல் தர்மம் என்று சொல்லுவார்கள் இன்னொரு விதத்துல இல்ல ரெண்டாக பிரிக்கிறது சன் சக ஆதனம் சன் என்றால் சட் என்றால் நல்லது சன் மார்க்கம் என்றால் நல்ல மார்க்கம் சட் புத்திரர் என்றால் நல்ல பிள்ளைகள் இல்லையா அப்ப சன் என்பது சன் என்பது சத் அல்ல சன் என்பது இங்க வந்து நல்லதை குறைக்கின்றது ஆதனம் என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் இளத்தமிழர்கள் ஆதனம் என்றால் சொத்து ஆதனம் என்பது சொத்து அப்ப ஒரு பெருமதியான ஒரு ட்ரெஷர் அப்ப நல்ல பெருமதியான ஒரு தர்மத்தை தான் இந்த சனாதன தர்மம் என்று சொல்ல அப்ப சனாதன தர்மம் என்றால் எங்களுக்கு தெரிகின்றது எங்கள் எல்லாரையும் தாங்குவது இறையையும் தாங்குவது அந்த சனாதன தர்மம் இதுக்கு தொடக்கம் இல்லை இதுக்கு முடிவில்லை அது ஒரு சுப்ரீம் தட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் வெரி ட்ரெஷரபிள் பெருமதி வாய்ந்த ஒரு தர்மம் இதான் சனாதன சொல் விளக்கம் மட்டும்தான் இப்ப பார்த்தனாங்க சொல்லு என்னத்தை சொல்லுது எங்களுக்கு உதவி செய்யும் உங்களுக்கு போறதுக்கு இந்த சனாதன தர்மத்துல நாங்கள் எல்லாரும் இந்த சனாதன தர்மத்துலதான் இருக்கும் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாயிருந்தாலும் சரி இந்துக்களாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லீம்களாக இருந்தாலும் சரி பௌத்தர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நம்பிக்கை அற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் இந்த சனாதன தர்மத்திலே தான் இருக்கின்றோம் ஒருவரும் வெளியிலே இல்லை இது எப்படி என்று பார்ப்போம் இந்த தனாதன தர்மம் என்றது ஏதோ நாங்கள் உருவாக்கி அல்லது சில குருமார்கள் உருவாக்கி தந்து அல்லது சில பேர் சில புஸ்தகங்களை எழுதி நடைமுறைகள் எழுதி இப்படி தந்துட்டு போன என்ற ஒன்று அல்ல இந்த சனாதன தர்மம் என்பது இட்ஸ் எ ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் த ஃபார் அவர் லைஃப் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு போடப்பட்ட ஒரு ஒரு திட்டம் 
அது போட்டது வந்து இறைவன் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அதை பற்றி பார்ப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சனாதன தர்மத்தை மூன்று நிலைகளிலே எங்கள் வாழ்க்கையிலே அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது செல்வாக்கு செலுத்தப்படுகின்றது நாங்கள் எல்லாருக்கும் அது தெரியும் ஆனா இப்படி நாங்கள் பிரித்து பார்க்கறது இல்லை முதலாவது நிலை வந்து சொல்றது உலக தர்மம் அல்லது சாமானிய தர்மம் முதலாவது நிலையில அது உலக தர்மம் அல்லது சாமானிய தர்மம் அதாவது இது வந்து உலக வாழ்க்கை எல்லோருக்கும் சுமூகமாக மற்றவர்களுக்கு இடையூறு இல்லாமல் நடக்கக்கூடிய அளவிலே நடப்பதற்கு கடைபிடிக்கப்பட வேண்டியதுதான் இந்த உலக தர்மம் உதாரணமாக சொல்லுவார்கள் சில பேர் சொல்லுவார்கள் இந்த சமயம் எண்ணத்துக்கு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா சில சமயம் வேறு ஒன்றுக்கும் இல்லை ஆக்கள் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணும் என்பதற்காக சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது என்று சொல்லுவார்கள் சொல்றதுலே ஒரு உண்மை இருக்குது இந்த ஒரு பகுதி அதைத்தான் சொல்ல உலக தர்மம் அல்லது சாமானிய தர்மம் இது எப்படி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்ல போனால் எங்களுடைய டிராபிக் ரூல்ஸ் இந்த வாகனம் வந்து வீதியில ஓடும் பொழுது எல்லாரும் இந்த வாகனம் ஓடுவர் என்றால் ஒரு அனுமதி பத்திரம் வச்சிருக்க வேணும் இல்லையா அதுக்குரிய பயிற்சி பெற்று அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில தேய்ச்சி பெற்று அதுக்குரிய அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்கள் தான் வாகனத்திலே ஓடலாம் இல்லையா அது ஒன்று ரெண்டாவது வாகனத்தை வீதியில ஓடும் போது டிராபிக் ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்றேன்னாங்க இடது பக்கத்துல ஓடுறது அல்லது அந்த நாட்டு கேட்ட மாதிரி வலது பக்கத்துல ஓடுறது இந்த ஸ்டாப் நிறுத்துதல் அடையாளம் வந்தோடனே நிப்பாட்டுறது சிவப்பு விளக்கு அல்லது ரெட் லைட் வந்தோடனே நிறுத்துறது மற்றது ஸ்பீட் லிமிட் அந்த வேக தடைகள் அல்ல வேக கட்டுப்பாடுகளுக்கு அமைவாக ஓடுறது அப்படி எல்லாரும் ஓடினால்தான் நாங்கள் வீதிகளிலே பிரயாணம் செய்ய முடியும் ஒவ்வொருவரும் தான் நினைத்த மாட்டுக்கு போனால் எப்படி இருக்கு ஜோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாம் ஒரே குழப்பமாக ஒரு கயோசாக இருக்குது இல்லையா இது மாதிரி அப்ப வரி விதிப்புகள் இருக்குது இதுல வந்து வரிகள் கட்டுறது அந்த வரி மூலமாக செயற்படுத்தப்படுகின்ற திட்டங்கள் பாடசாலைகள் வைத்தியசாலைகள் இப்படி எல்லாம் அந்த இதுகள் எல்லாம் இந்த சாமானிய தர்மத்திலே வருகின்றது அப்ப இந்த சாமானிய தர்மத்தை யார் நடைமுறைப்படுத்துறது ஹூ இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் தர்மா மெயின்டைனிங் திஸ் தர்மா என்றால் அரசாங்கம் கவர்மெண்ட் இப்ப கவர்மெண்ட் என்றா பல லெவல்ஸ்ல இருக்கு இப்ப உள்ளூர் ஆட்சி சபைகள் இருக்குது முனிசிபாலிட்டி முனிசிபாலிட்டியில லோஸ் இருக்குது சட்டங்கள் இருக்குது பாய் லோஸ் உண்டு உப்ப விதிகள் இருக்குது பிறகு அதுக்கு அங்கால மாகாணங்கள் அல்லது பிராந்திய ரீதியான சட்டங்கள் நடைமுறைகள் இருக்குது நாட்டுக்குரிய சட்டங்கள் நடைமுறைகள் என்று இருக்குது இவ்வாறு பல்வேறு மட்டங்களில அது கிராம சபையாக இருந்து நகர சபையாக இருந்து மாகாண சபை மற்றது மாவட்டங்கள் மற்றது மாகாணங்கள் அல்லது ப்ராவின்ஸ் அப்படி ஒவ்வொரு அமைப்புகள் அங்க அந்த அமைப்புகளுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் அல்ல அந்த காலங்கள் என்றால் அதுக்கு இருந்த தலைவர்கள் அல்ல அரசர்கள் கூடாது இன்றைக்கு சில இடங்களில் முடியாட்சி இருக்கு அவர்களுக்கு கூடாக இது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் இவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் சில திட்டங்களை வச்சிருப்பார்கள் இந்த சட்டங்கள் இருப்பது மாதிரி இந்த சட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில திட்டங்கள் இவற்றை அமுல்படுத்துவதற்காக ஒரு காவல் படை வைத்திருப்பார்கள் இவற்றை மீறுபோர்களுக்கு விசாரணை நடத்துறதுக்காக அல்லது தண்டனை கொடுத்து விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்குவதற்காக நீதிமன்றங்கள் இருக்கும் நீதிமன்றங்கள் அந்த சட்டங்கள் செயற்படுத்தல்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் இதை சொல்லுவார்கள் சாமானிய தர்மம் அல்லது உலக தர்மம் இது எப்படி இந்த இதுக்குள்ளே எங்களுடைய சனாதன தர்மத்துக்குள்ளே வருகின்றது என்றால் அதற்கு ஒரு எங்களுடைய சிவஞான சித்தியால சொல்லுவார்கள் அரசனும் செய்வது ஈசன் அவ்வழி இங்க இருக்கிற அரசு அல்லது அஹ் இங்க இருக்கிற அரசாங்கம் செய்வதும் இறைவன் செய்த அதே திட்டத்தின்படிதான் அவரும் செய்கின்றார் அரும் பாவங்கள் தரையுளோர் செய்யில் கீழே இருக்கிறவர்கள் பிழையான பாவங்கள் செய்தால் தீய தண்டலின் வைத்து தண்டத்து உரை செய்து தீர்ப்பன் அவர்களுக்கு உரை செய்து கண்ட அவருடைய ஹியரிங் யூ ஷுட் ஹேவ் ஹியரிங் 
அதாவது அவர்களுடைய நீதி நியாயத்தை கேட்டு விசாரித்து தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் விசாரிக்காமல் ஒருபோதும் தண்டனை கொடுக்க கூடாது அது அடிப்படை விதி தங்களுக்கு சிலப்பதிகாரத்துல தெரியும் பாண்டிய மன்னன் கோவலனுக்கு தண்டனை கொடுத்த பொழுது விசாரிக்காமல் கொடுத்தார் விசாரிக்காமல் ஒருபோது அப்ப உரை செய்து தீர்ப்பன் உரை செய்து கண்டால் கேட்டு கதைச்சு அவருடைய வார்த்தை பிரியர்களை கேட்டு அவருடைய பக்கத்தை கேட்டு தீர்ப்பான் அந்த உரை செய்து தீர்ப்பன் என்பது இந்த அரசனம் செய்வது ஈசன் நம்மளு இப்ப இதை எம்பவனை கொடுக்கிறது இறைவன் அப்ப உரை செய்து தீர்த்தால் பின் சொல் வழி நடப்பர் அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அதன்படி நடப்பார்கள் நிறையமும் சேரர் அந்த நிறையமும் நிர்மையிட அதை பிறகு பார்க்க அதுல இருந்து அப்ப இங்க அரசன் செய்வது அங்க இறைவன் செய்யறதுக்கு இறைவன் அவர்தான் அதுக்கு பவர் கொடுக்கிறார் என் பவர் எங்களுக்கு தெரியும் சமீபத்துல ஆஹ் இங்கிலாந்துல சார்ல்ஸ் மன்னனுடைய முடிசூட்டு வைபவன் நடந்தது பாத்திருப்பீங்களா எப்படி அந்த பவர் இந்த சவரனிட்டி அவருக்கு எப்படி வருகிறது இறைவனினூடாக அந்த இறையினூடாக திருச்சபையினூடாக அவருடன் கொடுக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி இந்தியாவில பாத்தீங்கள் என்றால் செங்கோல் மோடி அவர்கள் அங்க நாடாளுமன்றத்துல ஒரு செங்கோலை வேண்டி வைக்கிறார் அங்கேயும் அது இறைவனுக்கூடாக ஒரு குறியீட்டு ரீதியாக அதை குறிக்கின்றார் இந்த பவர் அங்கே தான் வரும் பல நாடுகள்ல இன்றைக்கும் கான்ஸ்டியூஷன் பொதுவாக நாங்கள் வாழ்ற கனடாவும் சரி இங்கிலாந்தும் சரி பல நாடுகள்ல கான்ஸ்டியூஷன் வந்து பேஸ்ட் ஒன் த காட் அதுல இருந்தா அங்கால கன்ஸ்டியூஷன் அமெரிக்காவிலேயும் அதே மாதிரி தான் அப்ப இது வந்து அடிப்படை இந்த தர்மத்துக்கு அடிப்படை இறைவன் கொடுத்தது அதன்படி இந்த இது நடக்கும் இந்த உலக தர்மத்துக்கு அந்த இப்ப இருக்கிறது வந்து சட்ட நூல்கள் இருக்கின்றன இந்த பைலோஸ் லோஸ் அண்ட் சட்டங்கள் இருக்கின்றன அந்த காலத்துல இதுக்கு வந்து ஸ்மிருதிகள் என்று இருந்தது ஸ்மிருதிகள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் ஆஹ் மன ஸ்மிருதி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டது உண்டு அதே மாதிரி இப்படி பதினெட்டு ஸ்மிருதிகள் இருக்குது பராசர ஸ்மிருதி இப்படி பதினெட்டு ஸ்மிரு ஸ்மிருதிகள் என்று சொல்லி அவை அக்காலத்தில் இருந்த அந்த சட்டங்கள் இதுவும் இந்த ஸ்மிருதிகள்லையும் எல்லா சட்டங்களும் இருக்கும் காலத்துக்கு காலம் எங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல அமெண்ட் பண்ணி புதுக்க புதுக்க சேர்க்கிற மாதிரி அந்தந்த காலத்து சட்டங்கள் உதாரணமாக கோவிட் காலத்துல எங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆட்கள் சேர்றதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்தது எல்லாரும் முகத்தை மூடி முகமூடி போட்டிருக்க வேணும் என்ற கட்டுப்பாடு வந்தது அது அந்த நாள் நாளுக்குரிய கட்டுப்பாடு அதே மாதிரி சில வீடுகள்ல நாட்டில் ஒரு அவசர காலங்களை யுத்த காலங்கள் மற்றது பயங்கரவாத தீவிரவாத தாக்குதல் அபாயங்கள் இருக்கிறது அந்தந்த நேரம் சில சில சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஊரடங்கு சட்டம் வரும் அவசர கால சட்டங்கள் வரும் இதெல்லாம் வரும் அவைகள் எல்லாம் அந்தந்த காலத்துக்கு அந்த தேவைக்கு அரசுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது அதிலே பின்னொரு காலத்துல பார்க்க அவை எல்லாம் ஒரு அர்த்தம் இல்லாததாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு நூறு வருடத்துக்கு பிறகு கனடிய சட்டத்தையோ அல்லது இந்த விதிமுறைகள் வாயிலோ அல்லது விதிமுறைகளை பார்க்கிறார்கள் சொல்லுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கனடாவில எல்லாரும் முகத்தை மூடிக்கொண்டுதான் போகணும் கொண்டிருந்தது என்று சொன்னால் அந்த பாலத்தில் இருக்கிறார்களுக்கு அது ஏன் என்று தெரியாவிட்டால் அது ஒரு நகைப்பிடமான அல்லது ஒரு பொருத்தம் இல்லாத ஒரு சட்டம் மாதிரி இருக்கு பல சட்டங்கள் மலைய சட்டங்கள் இன்றைக்கும் அது அகற்றப்படாம அப்படியே இங்கேயும் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்குது அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது அது மாதிரி சிவதிகள்லேயும் காலத்துக்கு ஒவ்வாத பல விடயங்களும் இருக்கின்றன அதையும் பார்க்க வேண்டும் நடைமுறைப்படுத்துவது அந்தந்த காலத்து அரசுகளும் அரசியல செல்வாக்கை செலுத்துவர்களும் சில வேலைகள்ல அவர்கள் தங்களுடைய நலன்களை காப்பதற்காக ஒவ்வொருத்தரும் வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்க நாங்கள் அதையே மெயின்டைன் பண்ணி அப்படியே வச்சிருக்க யோசிப்போம் அப்படி அதற்காக சில வேலைகள்ல சில சமூக குழுக்கள் தங்களுக்கு சாதகமான சட்டங்களை அதிலே போட்டு ஏற்படுத்துவதும் உண்டு அப்படிப்பட்ட விதிமுறைகளும் இருந்தது இது முதலாவது இதுல வந்து நீங்கள் பிழை செய்தால் வந்து எங்களுக்கு ஆஹ் அரசனுடைய எப்படியான வரும் அல்லது சட்டம் வந்து கதவை தட்டும் ஏன் இதை செய்யல உலக தர்மத்தின்படி ஏன் நடக்கையில என்றதுக்கு தட்டும் உதாரணமாக ஒருவர் திருமணம் செய்து குழந்தைகள் மனைவியோட இருக்கிறார் அவர் தண்டை பார்ல போய் குழந்தை மனைவிட்டு போனால் உடனே லோ நோ லோய நோட்டீஸ் அனுப்பலாம் அதுல வந்து சமன்ஸ் கொடுப்பினர் நீங்கள் பிள்ளைகளுக்குரிய பராமரிப்பு பணம் கொடுக்கணும் என்றெல்லாம் வந்து சட்டம் கதவை தட்டி கூப்பிடுது இதெல்லாம் உலக தர்மம் இது எல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கை சுமூகமாக நாடுங்க இயங்க வேண்டும் இது நான் எனது குடும்பம் எனது சமூகம் எனது பிரதேசம் எனது நாடு இப்படி ஒவ்வொன்றும் எல்லாம் செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கும் 
அந்த செல்ஃப் சென்டர்டா இது இருக்கிறது இது பொதுவாக ஈகோ சென்ட்ரிக் தர்மான்னு சொல்லலாம் தன்னை மையமாக கொண்ட தர்மம் இது ஒரு மட்டம் அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு தர்மம் இருக்கின்றது அதை சொல்லுவார்கள் வைதீக தர்மம் என்பது வைதீகம் என்றால் வேதங்கள் வேதங்கள் என்பது எங்களுடைய சமய நூல்கள் அறநூல்கள் இந்த வேதங்களில பரிந்துரைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நன்மை அதை சொல்றது வைதீகம் இப்ப முதலாவது நிறைய வந்து நாங்கள் உலக தர்மம் என்றால் இரண்டாவது வைதீக தர்மம் முதலாவது தன்னை மையமாக கொண்ட தனது சமூகம் தனது நாட்டை மையமாக கொண்டது என்றால் இது மற்றவர்களை மையமாக கொண்டது எனக்கு முன்னுக்கு மற்றவர்களுக்கு முதலிடம் கொடுப்பது மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வது அதுதான் இரண்டாவது இதுதான் அவ்வையார் சொன்னார் அறஞ்செய விரும்பு ஏனது விரும்ப என்று சொன்னார் என்றால் உலக தர்மம் வந்து கட்டாயமாக நான் சொல்ல இல்லாது எனக்கு அது தேவையில்லை நான் இப்படித்தான் கார் ஓடுவேன் அல்லது நான் வரி கட்ட மாட்டேன் டேக்ஸ் கட்ட மாட்டேன் அல்லது நான் அந்த என்ன கட்டுப்பாடுகள் வருகின்ற ஊரடங்கு நேரத்துல இல்ல நான் ரோட்ல தான் நிக்க போறேன் அல்லது கொரோனா கோவிட் தொற்று காலத்துல இல்ல நான் மாஸ்க் இல்லாம தான் போவேன் என்று சொல்ல இல்லை அப்ப உலக தர்மம் வந்து எல்லாருக்கும் கட்டாயமானது மஸ்ட் அதை அமுல்படுத்துறது அரசாங்கம் ஆனா வைதீக தர்மம் வந்து இஸ் அ சாய்ஸ் ஒருவரும் வந்து வைதீக தர்மம் செய்யாட்டி உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்க போறது இல்லை நீங்கள் இன்னொருவருக்கு இந்த இந்த கூட்டத்தை நீங்கள் நடத்தாட்டி இந்த ஒரு நிறுவனம் வந்து ஏன் நீங்கள் கூட்டம் நடத்தலையே உங்களை கேட்க மாட்டேன் இல்லை இதுல வந்து நான் பேசாட்டி ஒருவரும் வந்து நீங்கள் ஏன் அதை இப்படி பேசலை என்று கேட்கல இது எல்லாருடைய சாய்ஸ் எங்களுடைய சுய விருப்பத்தின் பேர்ல செய்யறது இதை விரும்புறது நல்லது அதைத்தான் அவ்வையார் சொன்னார் அறம் செய்ய விரும்பு இப்ப வைதீக தர்மம் இஸ் எ சாய்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் இது மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்வது பெண்கள் நலனுக்கு முன்னாக பெண்கள் நலனுக்கு மேலாக மற்றவர்களுடைய நலனை முன்னிட்டு செய்வது இப்ப சொல்லலாம் சோசியோ சென்ட்ரிக் தர்மம் சொசைட்டி சமூகத்தை மற்றவர்களை மையப்படுத்தி செய்கின்ற தர்மம் இது எங்க இருக்கின்ற சமய நூல்கள்ல இருக்குது அறநூல்கள்ல இருக்குது திருக்குறள்ல இருக்குது நாளடியால இருக்குது அவ்வையார் சொன்னதாக இருக்கு தமிழ்ல பதினெட்டு கணக்குகளோட அறநூல்கள் இருக்கு என்னோட வேதங்கள் எல்லாத்திலே சொல்லி இருப்பார்கள் நல்லது செய்ய வேணும் தர்மம் செய்ய வேணும் பொய் சொல்லக்கூடாது களவெடுக்க கூடாது இது எல்லாம் சொல்லி இருப்பார்கள் இப்ப இதெல்லாம் வந்து தர்ம நிறை வைதீக தர்மம் இந்த வைதீக தர்மத்துக்கு யார் யார் இதை அமுல்படுத்துவது என்று சொன்னால் இது முறைவனுக்கு கீழேதான் வரும் முறைவன் அரசாங்கத்துக்கூடாக உலக தர்மத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது மாதிரி இந்த வைதீக தர்மத்துக்கும் அவர் சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறார் எங்களுக்கு தெரியும் எல்லா சமயங்களிலேயும் நாங்கள் செய்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நியாய தீர்ப்பு ஒன்று உண்டு அது சைவத்திலையும் உண்டு பௌத்தத்திலையும் உண்டு இஸ்லாத்திலையும் உண்டு கிறிஸ்தவத்திலையும் உண்டு எல்லாருக்கும் இறந்த பிறகு நாங்கள் செய்கிற நல்லது கெட்டதுகளுக்கு ஒரு தீர்ப்பு இருக்குத்தானே இந்த நியாய தீர்ப்பை ஒவ்வொரு சமயங்கள் சொல்லும் விதத்திலையும் இதுகளில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு நாங்கள் சைவத்தில சொல்லுவோம் என்று கேட்டால் நாங்கள் இறந்த பிற்பாடு எங்களுடைய அடுத்த பயணம் தொடங்குகின்ற பொழுது என்று ஆன்மா அந்த சூக்கு மூடம்போட போகுது அங்க போகும் பொழுது நாங்க செய்கின்ற நல்லது கெட்டது எல்லாம் எங்களுடைய சூக்கு மோடம்புல ரெண்டாவது அஹ் உடம்பு வந்து சொல்றது பிராணமய கோஷம் மூன்றாவது உடம்பு மனோமய கோஷம் என்று சொல்றது இந்த மனோமய கோஷம் அந்த மூன்றாவது உடம்புல எப்படி ஒரு பெண் டிரைவ்ல நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த புத்தி தத்துவம் சித்தத்துல நாங்க செய்த நல்லது கெட்டது தெரிந்து செய்தது தெரியாம செய்தது ஒழித்து செய்தது ஒழிக்காம செய்தது மறைத்து செய்தது மறைக்காமல் செய்தது இப்படி எல்லா விவரங்களும் அந்த பெண் ட்ரைவ் அந்த புத்தி தத்துவம் சித்தத்துல இருக்குது நாங்கள் அங்க போகின்ற பொழுது அங்கு எங்களுக்கு நியாய தீர்ப்புக்கு ஒரு தர்மத்துக்கு இந்த தர்மத்துக்கு இருப்பவர் ஒரு ஜஸ்டிஸ் இருக்கிற சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவர் தான் ஜாம தர்மராஜ் எங்களுடைய சமயத்துல ஜாம தர்மராஜ் அவருக்கு மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஜஸ்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் தான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவர் தான் கோட் ஆஃப் டெத் அவர் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல் என்று சொல்றது சிறைச்சாலை கல அமைச்சர் என்று சொல்ற மாதிரி அவர் நரகங்களுக்கும் அவர் தான் அதிபதி அவர் தான் நியாய தீர்ப்பு அவருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்கிறார் என்று சொல்லுவார்கள் சித்திரகுப்தனர் அவருடைய வேலை வந்து எங்களுடைய பெண் டிரைவை போட்டோடனே அங்க அங்க இருக்கிற இதுல கனெக்ட் பண்ணி விடுறதுதான் அசிஸ்டன்ட் அப்ப அங்கே எங்களுடைய செய்கைகள் அவ்வளவு நான் சொல்லுவது அந்த எப்படி ஒரு டிவி ஸ்கிரீன்ல அப்படியே பென் டிரைவர் போட்டோன்னா படம் பொழுதோ அங்க போனோடனே நாங்க செய்தது அவ்வளவும் எங்களுக்கு முன்னாலே இருக்குது அப்ப நாங்கள் அங்க திருப்பி கதைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் 
ஓப்பனா அப்படியே வரும் முன்னால நல்லது கெட்டது எல்லாமே செய்தது எல்லாம் வரும் அதுக்கேத்த மாதிரி ஜம தர்மராஜ எங்களுக்கு அதுக்குரிய தண்டனைகளாக நரகமோ சர்க்கமோ தீர்த்து அதுக்கு பிறகு அந்த தண்டனையை அனுபவித்து போட்டு அதுக்கு பிறகு திருப்பி இங்க வரவும் இதுதான் ரெண்டாவது தர்மம் இது எல்லா சமயத்துக்கும் உண்டு எங்கள் சமயத்திலே தான் இப்படி ஜம தர்மராஜா சித்திரகுப்தன் என்று சொல்லி இருக்குது இஸ்லாத்துல கூட்டி கொண்டு போறவர்களை மலக்குள் மௌத்துகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஜமதூதர் என்று சொல்ற மாதிரி அவர்கள் மலக்குள் மௌத்தம் சொல்லுவார்கள் அங்கே அவர்களுக்கு அங்கே ஒரு நியாய தீர்ப்பு இருக்கும் பிறகு கிறிஸ்தவத்திலே நியாய தீர்ப்பு இந்த காலம் காத்திருந்து பிறகு நடப்பதாக இருக்கும் பொழுது தெய்வத்திலேயும் அப்படி இருக்கு சிலது இழந்த பிறகு உயிர்கள் வந்து சில வேளை பாடானம் போல கல்லு போல ஒரு அனுபவம் இல்லாம கொஞ்சம் காலம் இருந்து அதுக்கு பிறகு அங்கால அடுத்த பயணம் தொடரும் என்று கருத்து சைவத்திலே இருக்கு இந்த நியாய தீர்ப்பு நடக்கிறது இந்த இதுல இதுலே தான் பாவங்கள் புண்ணியங்கள் என்று வரும் இந்த வைதிகத்திலே இப்ப பா புண்ணியம் என்னன்னு கேட்டா பெற உபகாரம் புண்ணியம் பெற உபகாரம் இன்னொருவருக்கு நல்லது செய்தார் இதமாயிருந்தால் அவருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுப்பதை செய்தால் அது புண்ணியம் பாவம் பெற பீடனம் பீடனம் என்றா உபத்திரவம் செய்வது துன்பத்தை கொடுக்கிறது கவலையை கொடுக்கிறது வலியை கொடுக்கிறது வந்து துன்பத்தை கொடுக்கிறது அது பெற பீடனம் சிம்பு அப்ப பாவத்தின் அப்ப பாவம் புண்ணியம் பாவத்தின் செய்தால் துன்பம் வரும் புண்ணியத்தின் பலன் இன்பம் இதுதான் எங்களுடைய விதிமுறை அங்க இருக்கிறது இது ரெண்டாவது வகையான தர்மம் வைதீக தர்மம் இந்த வைதீக தர்மத்துல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் இந்த இந்த வைதீக தர்மத்தை கடைபிடிப்பதனால எங்களுக்கு சொர்க்க நரக அந்த இதுகளுக்குள்ளால போய் வரலாம் மீண்டும் அடுத்த புறவியில நல்ல புறவி நல்ல மனைவி நல்ல குடும்பம் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல அறிவு அப்படிப்பட்ட சொல்லுவார்கள் கொடுத்து வச்சவர் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் தமிழ்ல எல்லாம் இருக்குது கொடுத்து வச்சவர் என்று சொல்லணும் ரெண்டாம் முப்பிரவியில கொடுத்து வச்சது மற்றது அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்லுவார் ரெண்டா திருஷ்டம் என்றா பார்வைக்கு தெரிவது திருஷ்டி என்றது பார்வை ஆ திருஷ்டம் என்றா பார்வைக்கு தெரியாது ரெண்டா இந்த பிறவியில தெரியல அவங்க எல்லாம் படிக்க இந்த பிள்ளை படிக்கவே இல்லை விளையாடி கொண்டு தெரிஞ்சிட்டு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டியில டாப் பிராங் வந்திருக்கு அதிர்ஷ்டம் அப்படி சொல்லுது ரெண்டாவது படித்து வாரதென்றால் அது எல்லாருக்கும் கவனம் ஆயிருக்கும் படிக்காத வாரது அல்லது வந்தால் அதிர்ஷ்டம் அல்லது துன்பம் வந்தா முந்தி கொடுத்து வைக்கல நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் என்று சொல்லுவோம் இதுல குறை இருக்குது இது வைதீக தர்மம் இதுக்கும் சைவம் கிறிஸ்தவம் இஸ்லாம் என்ற பேதங்கள் இல்லை இதுவும் உறவுனுடைய திட்டப்படிதான் நடக்கும் இந்த இரண்டாவது தர்மத்துல மற்றவர்களுக்கு உபத்திரவம் செய்பவர்களும் இருக்கிறார் மற்றவர்களுக்கு உபத்திரவம் செய்தால் எங்களுக்கு இங்கே அரச தண்டனை கிடைக்கல இப்ப நீங்கள் என்னருடைய சொத்தை போய் நீங்கள் ஆக்கிரமித்து அல்லது அடாத்தாக இதண்டால் அல்லது இன்னொரு வருடைக்கு அஹ் ஒரு உயிரை பறித்தால் அல்லது அவருக்கு தொந்தரவு செய்தால் இங்கேயே அரசனால விசாரிக்கப்பட்டு சில இங்கே தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்ப அரசனுக்கு வந்து இதிலே அதர்மன் செய்வர்களை தண்டிக்கிற அதிகாரம் உண்டு ஆனா இதுல தப்பி ஓர்றவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆனா இந்த தர்மத்தை செய்ய வேணும் என்று சொல்ற அதிகாரம் அரசுக்கு இல்லை இப்ப அரசன் வந்து ஒரு வேற வேலை இப்படி தர்மம் செய்யும் இப்படி சேவை செய்யும் கொண்டு ஒருவரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது அதான் இது சாய்ஸா இருக்கிறது ஆனா அதுக்காக போய் மற்றவர்களுக்கு உபத்திரம் செய்யாம பார்த்து கொள்றதுக்கு அரச தர்மமும் உதவும் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் இங்கே இந்த தர்மத்திலே பிழைத்து ஒருவர் குற்றம் செய்து அரச நீதியினால இங்கத்த சட்டத்தினால தண்டிக்கப்பட்டால் அவருக்கு டி டபுள் பனிஷ்மெண்ட் இல்லை அங்க போனவருக்கு நரக தண்டனை இல்லை இங்கே தண்டனை பெற்றால் செய்த ஒருவர் கொலை செய்கின்றார் அல்லது தீய ஏதாவது ஒன்று செய்கின்ற இதை பறிமுதல் செய்கின்றார் அதற்குரிய தண்டனையை இங்கே சட்டத்தினூடாக பெற்று அதை அனுபவித்தால் தண்டம் கொடுப்படை கொடுக்கப்படுகின்றது அல்லது தண்டனை கொடுக்கப்படுகின்றது சிறைச்சாலை தண்டனை கொடுக்கப்படுகின்றது அல்லது மரண தண்டனை கூட கொடுக்கப்படுகின்ற வைங்கவன் வைத்தால் இதற்கு அங்கே நரகத்திலே அவருக்கு தண்டனை இல்லை அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் சில நாடுகளுக்கு இடையில டியூவல் ட்ராக்ஸ் ட்ரீட்டி என்று இருக்கிறது அதாவது நான் நினைக்கிறேன் கனடாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இருக்கின்றதை நினைக்கிறேன் இப்ப கனடிய பிரஜை ஒருவர் இங்கிலாந்துல வந்து வேலை செய்கின்றார் அவருக்கு கனடாவிலேயும் சில வருமானம் இருக்கின்றால் அவர் தன்னுடைய இங்கிலாந்திலே தேடிய வருமானத்துக்கு இங்கிலாந்திலே டேக்ஸ் கட்டினால் அந்த வருமானத்தை கனடாவுக்கு திருப்பி அவர் டேக்ஸ் கட்ட தேவை அப்படி சில நாடுகளுக்கு இடையில இருக்கல்ல அதே மாதிரி இங்கே அரச தண்டனை பெற்றால் அங்கே நரக தண்டனை இல்லை இதன் மூலம் என்ன நடக்கின்றது என்றால் இங்க நாட்டுல நடைமுறை இருக்கிற நீதிமன்றம் நீதிமன்ற நடைமுறைகள் அங்கே 
யமதர்மனாயனுடைய நீதிமன்றத்தோட கணக்கு இங்கே எங்களுக்கு தண்டனை கிடைத்தால் அங்கே அந்த தண்டனை இல்லை இப்ப எங்களுக்கு விளங்கும் ஏன் அந்த நாளையில இந்த தண்டனைகளை தண்டனைகளுடைய நோக்கம் எங்களுக்கு விளங்கும் அந்த உண்டு வந்து தண்டனை கொடுக்கறது வந்து நாட்டிலே அந்த தண்டனைக்கு பயந்து அந்த குற்றம் செய்யாம இருப்பார்கள் இரண்டாவது அந்த குற்றத்தினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் மூன்றாவது அந்த குற்றத்தை செய்தவர்கள் அதற்குரிய தண்டனையை பெற்று அந்த வழியை அவர்கள் உணர வேண்டும் நாலாவது அதனாலே அவர்கள் திருந்தி பிறகு நடப்பார்கள் ஐந்தாவது அவர் மிகப்பெரிய இது இங்கே தண்டனை பெற்றால் அங்கே நரக தண்டனை இல்லை எங்கள் நரகம் இருக்குது இல்லை என்று பல பேர் சொல்லலாம் சகல சமயங்களும் இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் பௌத்தம் இந்த சமய சகல பிரிவுகளும் நரகம் உண்டு என்று சொல்லுகின்றன நரகம் உண்டு என் பரகதி உண்டென இல்லை என்போர்கள் நரகதி செல்வது ஞானம் அறியும் என்று திருமந்தத்தில் இருக்கு இல்லை என்று சொன்னவர்கள் எல்லாரும் அங்க போறது எல்லாருக்கும் தெரியுமா அப்படி ஆகவே நரக தண்டனைகள் உண்டு இது சும்மா ஸ்கேட்டிக் அல்ல ஜஸ்ட் ஒருவரை பயப்படுத்துவதற்காக தண்டுவதற்காக அல்ல சிறக்குரிய தண்டனைகள் உண்டு இந்த இரண்டாவது தர்மம் இது ஆகவே எங்களுக்கு விளங்கும் இங்கே இருக்கிற அரச சட்ட ரீதியான அமைப்புகள் இந்த ஆஹ் இறைவனுடைய இந்த வைதீக தர்மத்தினுடைய தப்புருவர்களுடைய தண்டனை அமைப்புகளோடு தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது இது இரண்டாவது இந்த தர்மா வந்து சோசியோ சென்ட்ரிக் முதலாவது ஈகோ சென்ட்ரிக் இரண்டாவது சோசியோ சென்ட்ரிக் இந்த இரண்டாவது தர்மம் வந்து மஸ்ட் இல்லை ஆனா அதற்காக மற்றவர்களுக்கு இடைஞ்சல் செய்வது வந்து கண்டிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த ரெண்டு இந்த இரண்டாவது தர்மத்தினால நாங்கள் இவ்வளவத்தையும் பெறலாம் ஆனால் இறைவனை அடைய முடியாது முத்தை என்று சொல்ற ஆன்ம விடுதலை வராது நாங்கள் சமூக சேவை செய்து அல்லது மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து அல்லது மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்து ஆன்ம விடுதலை பெற முடியாது என்று சைவம் சொல்லு இது செய்யறது நல்ல செய்யறதுனால எங்களுக்கு மேலான அந்த அடுத்த தர்மத்துக்கு போகக்கூடிய வழிவகைகள் வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் அந்த அறிவு அதை கேட்டு வேறு முதிர்ச்சி பெறும் ஆனா இதன் ஊடாக ஆன்ம விடுதலை வராது அது இரண்டாவது தர்மம் மூன்றாவது தர்மம் வந்து சிவ தர்மம் சிவ தர்மம் என்றது இச சொல்லுவார்கள் என்று கேட்டா முதலாவது செல்ஃப் சென்ட்ரட் லைஃப் ஸ்டைல் இரண்டாவது சோசியோ சென்ட்ரிக் லைஃப் ஸ்டைல் என்றா இது தியோ சென்ட்ரி கடவுளை மையப்படுத்தி சிலர் கடவுள் இல்லை என்றெல்லாம் சொல்றார்கள் இருப்பினும் அதுக்காக கடவுளுக்கு சைவத்தில் ஒரு பேர் இருக்கு மெய் என்னுடைய அந்த சுத்தி நூல்களுக்கு பேர் மெய் கண்ட சாத்திரம் மெய்ய உண்மையான வாழ்க்கை போலியாக இல்லாம உண்மையாக வாழ்க்கை மெய்யை மெய்யாகவே தேடி மெய்யாகவே வாழுகின்ற வாழ்க்கை நெறி அவருடைய தேடின அவையில அளவில அவருக்கு அந்த மெய் வந்து ஒன்றுமே இல்லை என்று அவர் யோசிக்கல பெண்ணில் ஒன்றுமில்லா வெளியே என்று அபிராமி அந்த அதிலே வரும் அது அவருடைய நிலை அப்படி கடவுளை மையமாக வைத்த மெய்யை மையமாக வைத்த மெய் நாட்ட மூன்றாவது நிலை தான் சிவ தர்மம் சிவ புண்ணியம் என்று சொல்லுவார்கள் இது வந்து காட் சென்டர் தர்மம் இதைத்தான் நாங்கள் போன முறை நாங்கள் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று பார்த்தோம் எங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் சரிய கிரிய யோக ஞானத்தை சொன்ன எங்களுடைய நாயன்மார்கள் எல்லாருமே இந்த வழியிலே தான் நின்றவர்கள் அவர்கள் உலக தர்மத்திலே நின்றவர்கள் என்று சொல்ல இயலாது பல இடங்களில் உலக தர்மத்தையே மீறி இருப்பார்கள் அல்லது புறக்கணித்திருப்பார்கள் அவர்கள் வைதீக தர்மத்தில இருந்து சமூக சேவை செய்தார்கள் என்று சொல்ல இயலாது சில இடங்கள்ல உதவி செய்திருந்ததுக்கெல்லாம் அவன் அவருடைய நோக்கம் அதுவல்ல அவளுடைய நோக்கம் இறைவனை மையமாக கொண்டது இறைவனை மையமாக கொண்ட வாழ்க்கை நிறை கோட் சென்டர்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்று நேரம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மூன்று தரம் இந்த தியானம் இருக்கண்டால் உண்மையாக மூன்று நேரம் பங்கு பெற்றுவருக்கு இதே வாழ்க்கை நிறையா வந்துடும் இல்லையா காலையிலே எழும்பி அது ஒன்று உண்டு பிறகு ரெண்டாவது சுற்று பிறகு மூன்றாவது சுற்று அதனால சொல்லுவார்கள் மூன்று நேரம் கும்பிடுறது உள்ள எழும்பி நோன்ன நாங்கள் அதைத்தான் யோசிக்கிறோம் சுவாமி தட்டுக்கு பரவாக்கி பழைய பூக்கள் எடுத்துட்டு விளக்கேற்றி தோத்திரம் சோதி வழிபடுறது பிறகு சமைக்கும் பொழுது அந்த நினைப்பு பிறகு சாப்பிடும் பொழுது அந்த நினைப்பு பிறகு பின்னேரம் திருப்பி பிறகு இன்றைக்கு பிரதோஷம் இன்றைக்கு சதுர்த்தி இன்றைக்கு சஷ்டி இந்த கோயில் திருவிழா இப்படி சுத்தி 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 அதையே சுத்தி கொண்டிருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் அதான் முதல் மரியாதை என்று சொல்றது எல்லாத்துக்கும் முதல் இடம் அதுக்குத்தான் அந்த முதல் இடம் கொடுப்பது ஊர்ல ஒரு வீடு கட்டணம் என்றா பெரியார சுவாமி 
வாயிலை விளைச்சல் வந்தா முதல் விளைச்சல் அதுல அரிசி எடுத்து சுவாமி பிறந்த பிறந்தா முதல் விசிட் இப்ப டாக்டர் சிட்ட போறது இருக்கு அந்த நல்லா முதல் விசிட் சுவாமி கல்யாணம் நடந்தா முதல் விசிட் சுவாமி எல்லாம் இந்த பிரைம் இம்பார்ட்டன் அந்த சுவாமி கண்டு கொடுத்து கொண்டு வார அந்த எளிமையான முறை எல்லாரும் அப்படித்தான் செய்து கொண்டு வந்தவர்கள் வருகின்றோம் அது வந்து காட் சென்ட் லைஃப் ஸ்டைல் இதன் ஊடாகத்தான் ஆன்ம விடுதலை சாத்தியமாக அப்ப சனாதன தர்மம் வந்து இங்க உலக தர்மம் மற்றது வைதீக தர்மம் உலக தர்மம் என்பது செல்ஃப் சென்டர்ட் ஓ ஈகோ சென்ட்ரிக் தர்மம் அது அரசாங்கத்தினூடாக சட்டங்கள் நடைமுறைகளூடாக நடைமுறைப்படுத்த விடுவது இட்ஸ் அ மஸ்ட் ஃபார் ஆல் அதை நடைமுறையில பின்பற்றுவதனால எங்களுக்கு பாவ புண்ணியம் கிடையாது நீங்க வரி கட்டுவதனாலேயோ அல்லது டிராபிக் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றதாலேயோ எங்களுக்கு பாவ புண்ணியம் கிடைக்கிறது இல்ல அது சமூகம் சுமூகமா இயங்குறதுக்கு முதலாவது முறை இரண்டாவது தர்மம் வைதீக தர்மம் இது ஒரு தரம் உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு கட்டாயம் செய்யணும் என்று ஒரு தரம் புகுத்துறது இல்லை இது ஒரு சாய்ஸ் அறம் செய்ய விரும்பு இதுல மற்றவர்களுக்கு இதமானது செய்தால் புண்ணியம் மற்றவர்களுக்கு இடைஞ்சல் செய்தால் பாவம் புண்ணியத்தின் பலன் இன்பன் பாவத்தின் பலன் துன்பம் இது எல்லாம் நியாய தீர்ப்பினூடாக இறந்த பிறகு கொடுப்பது வழங்குவது ஜம தர்மராஜா இங்கேயும் அநியாயங்கள் செய்தால் அரசினூடாக தண்டிக்கப்படலாம் அவ்வாறு தண்டனை பெற்றவர்களுக்கு அவனுடைய நரக தண்டனை அங்கே இல்லை அது இரண்டாவது மூன்றாவது இறைவனை மையமாக கொண்ட கோட் சென்ட் தர்மா கோட் சென்ட் லைஃப் ஸ்டைல் தியோ சென்ட்ரி தியோ அண்ட் கோட் கிரேக்க சொல்ல நினைக்கிறேன் தியாலஜி டிஎஸ் என்பது கோட் அதுல இருந்து தான் வருகிறேன் தேவ் என்றதெல்லாம் அதுல இருந்து தான் வருது தியோ தேவ் தெய்வம் என்றதெல்லாம் அந்த தெய்வத்தை மையமாக கொண்டு வாழ்க்கை நிறை அந்த வாழ்க்கை நிறை நிற்கின்ற பொழுதுதான் எங்களுடைய ஆன்ம விடுதலை சாத்தியமாக இருக்குது நாங்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா காலையில இருந்து பின்னிடம் வரைக்கும் செய்யற செயல்களை யோசிச்சு பார்த்தா இந்த மூன்று தளங்கள்ல தான் நாங்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்று உலக தர்ம தளத்துல இயங்குறோம் இரண்டாவது வைதீக தர்ம தளத்துல இயங்குறோம் இரண்டாவது மூன்றாவது சிவ புண்ணிய அல்ல சிவ தர்ம தளத்துல இயங்குகிறோம் அந்த தளங்களத்துல நாங்கள் இயங்குகின்ற இசைவுகள் அல்லது அதுகளுக்கு எதிர்ப்புகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எங்களுக்கு அந்தந்த இடங்கள்ல எங்களுக்கு அதற்குரிய நன்மைகள் அல்லது இன்பம் அல்லது கிடைக்கின்றது அல்லது அதற்குரிய துன்பம் தண்டனை அல்லது கிடைக்கின்றது அப்படித்தான் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த இந்த இரண்டாவது தர்மத்துக்கும் அந்த அரசனுக்கு அந்த இது அரச தர்மத்துல இருந்து கொண்டு அவர் பாக்குறது என்பதுக்கு சொல்லி இருக்குது சொல்லுகிறேன் அரசனம் செய்வது ஈசன் அருள் வழி என்று சொல்லதில்லை அவர் சொல்லுவார் என்று கேட்டால் ஆஹ் இந்த கடைசி வசனம் நான் போக சொல்லல நிறையமும் சேரார் அரசனுடைய தண்டனை பெற்றவர்கள் நரகத்திலே சேர மாட்டார்கள் அந்த நிறையம் முன் நீர்மை தான் இதற்கு முன்னால இங்க தண்டனைக்கு முன்னால அந்த தண்டனை நீர்த்து போகின்றது என்றால் கேன்சல் ஆகுது டிவல் ட்ரீட்டி இருக்கிறதால அது கேன்சல் ஆகுது என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்ப அதுல இறைவனம் வந்து இதே மாதிரி இங்க அரசன் மாறித்தான் அவர் என் செய்கின்ற அதர்மன் செய்யும் இருளா நிறையத்து துன்பத்தை இட்டு இரும் பாவன் தீர்ப்பன் அதர்மன் செய்பவர்களுக்கு துன்பத்திலே தருகின்ற நிறைய கிரகங்களில் விட்டு அவருடைய பாவத்தை தீர்ப்பன் பொருளாம் சுவர்க்கமாதி போகத்தால் புண்ணியம் தீர்ப்பன் புண்ணியம் செய்தவர்களுக்கு சுவர்க்கம போகங்களை கொடுத்து ஒரு ஹோல்டே டெஸ்டினேஷன் மாதிரி அங்க போயிட்டு வார புண்ணியம் ஒரு கொஞ்சம் காசு எடுத்துக்கொண்டு ஹோல்டேக்கு போய் வார மாதிரி கொஞ்சம் காலம் சுவர்க்கத்துக்கு போய் வார மருளா மலங்கள் தீர்க்கும் மருந்து இவை இவை எல்லாம் என்னத்துக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் எங்களுடைய ஆன்ம அழுக்குகளை இந்த அனுபவங்களுக்காக போக்குறதுக்கு உரிய மருந்துகள் ஒன்று இனிப்பு மருந்து அல்லது கசப்பு மருந்து இதை தருகின்ற வைத்திய நாதன் இறைவன் அப்படி சொல்லப்பட்டது இதுக்கு என்ன எவ்வளவு நேரம் பேசலாம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாம் என்னும் கூட அதோட நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த மூன்று தர்மங்களையும் பார்த்திருக்கிறோம் இதே மாதிரியாக இந்த மூன்று தர்மங்களுக்குள்ளே ஆஹ் இந்த தர்ம வழியில போகும் பொழுது எல்லா சமயத்துக்கும் இது பொதுவாக இருக்கின்றது அடுத்த ஐந்து நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்றது என்றால் சுருக்கமாக உண்டு வர்ணாசிரம தர்மம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அது வர்ணாசிரம தர்மத்தை பல பேர் ஆஹ் சாதி தர்மம் அப்படியெல்லாம் சொல்லி பிழையாக விளங்கிக் கொள்கிறார் அது அல்ல அதுல ரெண்டு வர்ணம் ஆசிரமம் ஆசிரமம் என்பது ஆஹ் அதை சொல்றது தனி மனித வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஓடர் இண்டிவிஜுவல் ஓடர் அது ஆஹ் மற்றது வர்ணம் என்பது சோசியல் ஓடர் 
சோசியல் ஆர்டர்ல வந்து எல்லா சமுதாயத்திலையும் நாங்க பார்த்தோம் என்றால் ஒரு இன்டெலக்சுவல் படிச்சாக்கள் இருக்குது இன்டெலக்சுவல் எடுக்கேஷன் ரிசர்ச் மற்றது புதிய அந்த புத்தகங்கள் நூல்கள் கலைகள் அதுகளோட சம்மந்தப்பட்ட இன்டெலக்சுவல் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கின்றது ரூலிங் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கிறது தே ஆ இன் பாலிடிக்ஸ் தே ஆ இன் கவர்மெண்ட் தே ஆ இன் தோர்சஸ் அந்த ரூலிங் கிளாஸஸ் ஒன்று இருக்கின்றது மூன்றாவதாக ட்ரேட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி விநியோகம் அதுகளோட தொடர்புடைய கிளாஸ் ஒன்று இருக்கின்றது மற்றது நான்காவதாக லேபர் கிளாஸ் போத் ஸ்கில்டு அண்ட் அன்ஸ்கில்டு லேபர் கிளாஸ் ஒன்று இருக்கிறது இந்த நான்குமே ஒரு சமூகம் இயங்குறதுக்கு தேவையான நான்கு சக்கரங்கள் நாங்கள் எல்லாம் சொல்லி எங்கிற சமூகத்துல நாங்கள் எல்லாரையும் இன்டெலக்சுவல்ஸ் ஆக்கலாம் என்று சொன்னாலும் அதுல எங்களுக்கு மற்றதும் வேணும் ரூலிங் கிளாஸும் வேணும் ட்ரேட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷனும் வேணும் லேபர் கிளாஸும் வேணும் எங்களுக்கு தெரியும் அஹ் இங்கிலாந்தில் இல்லை கனடா ஆஸ்திரேலியா மற்றது நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகள் புதிய புதிய குடிவரவாளர்களை வரவேற்கிறது அந்த குடிவரவு திட்டங்கள் இமிகிரேஷன் பிளான் போடுகள்ல ஒரு கா சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு ஸ்கில்ட் லேபர்ஸ் தேவை எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு காலத்துல கனடாவில எல்லாம் இங்க ஸ்கில் லேபர்ஸ் ஒரு பிளம்பருக்கு ஒரு காப்பெண்டருக்கு வர்றதுக்கு நேர இலகுவா வந்துடல ஆனால் ஒரு டாக்டர் அப்படி இல்லாஸ் அது இருந்தது இங்க அதனால அந்த நேரத்தை தேவை அப்படி பிறகு என்ன நேரத்துல எடுக்கேட்டட் பீப்புள் தேவைன்னு சொல்லுங்க போன முறை கவர்மெண்ட் கேட்க கன்சர்வேட்டிவ் கவர்மெண்ட் கேட்க அவர்கள் இன்வெஸ்டர்ஸ் For people with money, they can come and invest. That's why. That's why the political refugees are the same. They are the same as political refugees. They are the same as the citizens. 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 அந்தந்த இதுகள் அதுக்குரிய தர்மங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி தனிமனித வாழ்க்கையில முதலாவது மாணவ பருவம் இந்த மாணவ பருவம் ஒன்றுலதான் நாங்கள் இன்னொருத்தரில் தங்கி இருக்கோம் வேறு யாரும் எங்களுக்கு சாப்பாடு தந்து உடுப்பு தந்து இருப்பிடம் தந்து எல்லாம் செய்கிறார்கள் எங்களோட வேல ஜஸ்ட் ஸ்டடி அண்ட் லேர்ன் நாட் ஓன்லி த ஒரு லைவ்லிஹுடுக்காக படிக்கிற மட்டும் இல்லை வாழ்க்கைக்குரிய கல்வியையும் படித்து எங்களோட காலில் நாங்கள் நிற்கிறது எங்களை தயார்படுத்திக் கொள்றது அது வரைக்கும் என்னோட கடமை இருக்கு எங்களுக்கு சாப்பாடு தர வேண்டியது உணவு தர வேண்டியது கடமை இருக்கு அதுதான் பிரம்மச்சரியம் என்று சொல்றது பல பேர் பிரம்மச்சரியம் என்றா திருமணம் ஆகாது இருக்கிறேன் அதெல்ல காரணம் ஆனா திருமணம் ஆகாம இருக்கணும் என்றா இவரே இன்னொருவர்ல தங்கி இருக்கிறார் இன்னொருவர் சாப்பாடு கொடுக்கிறார் இன்னொரு உழுப்பு கொடுக்கிறார் இன்னொரு தவிட்டோரோ மற்றவரோட கொடுத்து கொண்டு வந்தே இவர் திருமணம் செய்து இன்னொருவரை கூட்டி வந்தா எப்படி இருக்கும் ஆனா அப்படின்னா தான் அதுல பிரம்மச்சரியம் வந்து வைத்தார் ரெண்டாவது இல்லறத்தார் இல்லறத்தார் என்றா எல்லாரும் சொல்றது கல்யாணம் செய்து தன்னுடைய குடும்பம் மனைவி பிள்ளைய பார்த்து கொள்றது கொஞ்சம் நல்லதா இருந்தா அம்மா அப்பா சோரங்களை பார்த்துக்கூட அது மட்டும் இல்லை தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு ஐம்புலத்து ஒம்பல் தலை இறந்தவர்களுக்கு எங்களுடைய கடமைகளை செய்ய வேணும் அதே மாதிரி முதியோர்களுக்கு பிதிர்கடன்கள் இருக்கின்றது அது தென்புலத்தார் கடன் பித்ரு ஜக்யம் என்று சொல்வார்கள் தெய்வம் என்றது இரு கடவுளுக்குரிய இதுகளை செய்ய வேணும் அது தேவ ஜக்யம் என்று சொல்வார்கள் அடுத்தது அடுத்தது மனுஷ ஜக்யம் என்று சொல்லி வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டது வள்ளுவர் பிரிச்சு சொல்லுவார் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று விருந்தினர்களை உபசரிக்க வேணும் ஆச்ச அதிதி தேவோபாவ என்று பார்த்தார்கள் ஒக்கல் என்பது சுற்றத்தை தாங்க வேணும் செல்வர் கழகு செலுங்களை தாங்குதல் எங்கள் சுற்றத்தாருக்கு உறவினர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு அயலவர்களுக்கு உதவி வாழ வேண்டும் மற்றது தான் தன்னையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் விட் மெயின்டைன் எக்கனமி அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் அவர் பாடி அவர் மைண்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதை பற்றியும் சொல்லியிருக்கிற இது மனுஷ யஜ்ஞம் வந்து உண்டாக சொல்லுவார்கள் வேதத்துல மற்றது அதை விட வேதங்களில் சொல்லப்பட்டது ரிஷி ஜக்யம் இப்படிப்பட்ட நூல்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை படித்தல் படிப்பித்தல் மற்றவர்களுக்கு பரப்புதல் பரப்புவர்களுக்கு உதவி செய்தல் அது ரிஷி ஜக்யம் அடுத்தது பூத ஜக்யம் என்று சொல்லுவார்கள் மற்ற பிராணிகளுக்கு மற்ற உயிர்களுக்கும் வந்து இதம் செய்து வாழ்தல் யாவருக்குமா ஆவுக்கொரு வாயுரை வந்து திருவந்தர் தருவது யாவருக்குமா இறைவருக்கு ஒரு பச்சில யாவருக்குமா முன்னும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவருக்குமா அவுக்கு ஒரு வாரி அவருக்குமா பிறர்க்கு இன்னுரை தானே என்று வை அப்ப இது வந்து இல்லறத்தாருக்குரிய கர்மம் பஞ்ச ஜக்யம் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லறத்துல எல்லாரும் இருந்து கொண்டு எல்லாரும் நெடுக போட்டி போட்டு உழைச்சு கொண்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் விலகி கொள்ள வேண்டும் எங்களோட ஃபைட்டிங் மோட் ஒன்று இருக்கும் உழைக்கிற மோதல்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் விலகி கொள்ள வேண்டும் 
focus on our inner self like this group la irukra mari konjam engada spiritual de paathu kolla vendum mattavalukku sandarbham kudukka vendum ketta anubavatha mattavalukku pagindu kolla vendum retire life idu vaana prasthanam nu solluvargal adathathu if you are if you are interested and committed for spiritual thing and that 24/7 spiritual la edukkalam adu sanyasam adu பிரம்மச்சரியத்தில் எதிர நேர் எடுக்கலாம் இல்லறத்துல இருந்தும் எடுக்கலாம் வான பிரசத்துல இருந்தும் எடுக்கலாம் அல்லது மூன்றும் கடந்த பிறகு ஜனாலாத நிலைக்கும் வரலாம் இவ்வளவுதான் லைஃப் ஸ்டைல் இதை விட ஏதாவது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எங்களுக்கு இருக்குதான்னு கேட்டு பார்க்கலாம் நான் சொன்னா முந்தைய அனௌன்ஸ் பண்ணேன் ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் விட வேற அது ஸ்டேஜ் எங்க லைஃப்ல இருக்கின்றார் சொன்னார் உண்மையாகவே ஒரு சேலஞ்ச் இப்ப சோசியல் ஆர்டர் இண்டிவிஜுவல் ஆர்டர் அண்ட் த்ரீ லெவல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சனாதன தர்மம் இது தர்மா Five thousand years ago, it is a dharma now. So it it is it is going to be a dharma after five thousand years. Nandri. Uh, we, we can Nandri, Doctor. Malik Nangal, our page can Nangal or our Nimida Mandalam. Kai Dadi, our Nandri, Terevi Kundro. அனைவருக்கும் வணக்கம் மிக்க நன்றி டாக்டர் லம்போதரன் அவர்களே மிகவும் அழகாக சனாதன தர்மத்தை பற்றி கூறியிருந்தீர்கள் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லாம நீங்க கூறின மூன்று தர்மத்திலையும் உலக தர்மம் மற்றது வைதிக தர்மம் சிவ தர்மம் உலக தர்மம் வைதிக சர்மம் நல்ல விளக்கமா விளங்கப்படுத்துறீங்கள் டைம் நேரம் கருதாததால் சிவ தர்மத்துல கொஞ்சம் தான் விளங்கி இருக்குது கொஞ்சம் கூறினீர்கள் ஆனால் நான் கேட்க வர ஒரு கேள்வி என்னென்றால் மிக அருமையான விளக்கம் எல்லாத்துலேயும் நல்லா விளங்கி கொண்டு எனக்கு இன்னும் கூட சிவ தர்மத்தில் இன்னும் கூட கேட்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குன்றது அத்துடன் எனக்கு ஒரு கேள்வி என்ன இந்த ஆன்மாவை ஆன்மாவுக்கு ஒரு ஆன்மா உயிர் போயிட்டுதுன்னா அதுக்கு வந்து வேற உயிர் எடுக்குதுன்னு சொல்லினா அப்போ வேற உயிர் எடுக்கும் போது அப்போ பேந்து இந்த பிதர் தோஷம் அதுகளெல்லாம் செய்ய சில பேர் செய்யணும் கட்டாயம் எங்கட எங்கட சைவ சமயத்தில் நாங்கள் செய்ய வேணும் செய்கிறோம் பெற்றோர்களுக்கு அங்கே பே பேரன்மாருக்கு அப்படியெல்லாம் அவன் இந்த திதிகள் கொடுத்து கொண்டிருக்கேன் ஆனால் இப்போ தியானம் அதுகள் செய்கிறதுக்குல சில பேர் சொல்கிறார்கள் இப்போ அது ஒரு உயிர் எடுத்துட்டுது அந்த அந்த ஆன்மா வந்து இன்னொரு உயிர் எடுத்துட்டுது அப்போ யாருக்கு நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்ற கேள்விகள் கேட்டு கொஞ்சம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பங்கள் இது அளவுக்குள்ள இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு பதில் தருவீர்களா நன்றி இதுல இரண்டு கேட்டா சிவ தர்மத்தை பற்றி நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை போன முறை செய்த டோக் வந்து சிவ தர்மம் தான் அவ்வளவு தான் சிவ தர்மம் நீங்க ரிவர்ஸ் ஓடல நாங்க வாரோம் சிவ தர்மத்தை முதல் சொல்லிட்டோம் இப்ப அது உள்ளிட்ட மற்றதை சொல்றோம் ஆகவே நீங்கள் அந்த பதிவுகள் இருக்குது நீங்க திருப்பி போய் பார்த்தால் அந்த சரிய கிரிய யோக ஞானம் தான் சிவ தர்மம் அதை விடுபட்டதும் நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை இரண்டாவது இந்த பிதற்கடன் என்பது பிதற்கடன் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கையில நான் இப்ப இதுல நாங்கள் இதுல இருக்கிற நீங்க இருக்கிறோம் என்றால் இது ஏதோ நாங்கள் இருந்தால் போல் எங்களுடைய திறமையினால அல்லது எங்களுடைய உழைப்பினால எங்களுடைய ரிசோர்ஸத்தினால வந்து இதுல இந்த நிலையில இருக்கின்றோம் அப்படி இல்லை இதற்கு பின்னாலே எங்களுடைய அம்மா அப்பா இருக்கிறார்கள் அவருடைய உழைப்பு இருக்கின்றது அவர்களுடைய வியர்வை இருக்கின்றது அவர்களுடைய அவர்களுடைய அக்கறை அவருடைய நேரம் எல்லாம் போட்டு எங்களை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து இருக்கின்றார்கள் அதுக்கு நாங்கள் நன்றி கடன் செலுத்தி முடியாது நாங்கள் இவ்வளவுதான் செய்தாலும் அம்மா அப்பா வயசான காலத்துல வச்சு பார்த்து எல்லாம் செய்து எல்லாம் இதென்றாலும் அந்த கடன் வந்து அதை கடன் என்று சொல்லுவார்கள் ஏன்னா தீர்க்க இது கடமை என்பதை விட பிதிர் கடமை என்று சொல்றதை விட பிதிர் கடன் என்று தான் சொல்றேன் அதை தீர்த்து கொடுக்க முடியாது இனி அம்மா அப்பாவுக்கு மட்டும் வண்டி இல்லை அம்மா என்றால் அம்மா வழியில பிறகு அம்மம்மா வருவார் அம்மாண்டி அப்பா வருவார் அம்மாண்ட சகோதரி மேற வருவினும் சின்னம்மா பெரியம்மா இல்ல அவங்களுக்கு தன முதல்ல எனக்கு ஒரு ஆள் சீனி அம்மா ஆண்டுவோம் ஒரு ஆள் குஞ்சி அம்மா ஆண்டுவோம் ஒரு ஆள் சின்னம்மா ஆண்டுவோம் அப்படி பிறகு அதே மாதிரி அம்மாவுடைய ஆண் சகோதரங்கள் பெரிய மாமா சின்ன மாமா எப்படி நிறைய மாமாம பிறகு அப்பாவினுடைய சகோதரங்கள் அத்தைமார் பிறகு பெரியப்பா சித்தப்பா குஞ்சியப்பா சீனியப்பா இப்படி ஒவ்வொரு தருக்கும் ஒவ்வொரு பேரிட்டு வச்சிருப்போம் நாங்கள் இவர்கள் எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று எங்கள் வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விதத்துல சில 
பழக்கங்கள் சொல்லி தந்திருப்பினம் சில வேலைகள் சொல்லி தந்திருப்பினம் சில வேலை பொருளாதார ரீதியாக இருப்பினம் உணவு கொடுத்திருப்பினம் ஊர்ல நாங்கள் ஒரு டிசிப்ளினா வளர்றதுக்கு இவருடைய கண்காணிப்பு உதவியா இருந்திருக்கு நாங்கள் சில குளப்பொடி செய்ய இயக்கம் கோயில்ல குளப்பொடி செய்ய இயக்கம் அல்லது அங்கே செய்ய இயக்கம் இவையை கண்டோடனே அங்கே அது ஓடி ஒளிந்திருப்ப வேற வார ரெண்டு போயிருப்போம் இப்ப நேரடியாகவோ மரபுகமாகவோ இவர்கள் எல்லாரும் எங்களுக்கு ஒரு விதத்துல பங்களித்திருக்கிறார்கள் பாட்ட பாட்டி அவர்கள் முப்பாட்டு அந்த காலத்தில் எல்லாம் மின்ப மாதிரி எல்லாம் மின்சாரம் கிடையாது ஒரு தோசை போற தோசை சாப்பிடுறதுனா அது மூன்று நாள் ப்ரோசஸ் ஒரு நாள்ல உளுந்தெடுத்து எல்லாம் உளுந்து முதல் திரிச்சு திரிகையில திரிச்சு புடைச்சு குத்தி அந்த மாதிரி நீக்கிறது முதல் பிறகு அதை ஊற வைக்கிறது பிறகு அதை ஆட்டுக்கல்ல போட்டு ஆட்டி எடுக்கிறது பிறகு அரிசி நீவை அரைச்சி எடுக்கிறது அல்லது இடித்து மாவு எடுத்து பிறகு ரெண்டையும் சேர்த்து புளிக்க வச்சு பிறகு பிறகு தேடி கொண்டு வந்து அடுப்பூதி எவ்வளவு ஒரு தோசைக்கு பின்னால எவ்வளவு உழைப்பு இருந்திருக்கிற என்று பாருங்க இப்படித்தானே அவர் செய்தார்கள் எந்த நேரத்துல எல்லாத்துலயும் ஓட்டப்பம் கிடைக்கல நாங்கள் வந்த பூமி பெரும்பாலும் வறண்ட பூமி வானம் பார்த்த பூமி அப்ப துளாவு ஏறி மிதிச்சு தண்ணி கொண்டு வந்து கிணத்தடல தண்ணி கொண்டு வந்து அடுப்படி கொண்டு வந்து சமைச்சு இப்படி எத்தனையோ பேருடைய உழைப்பு ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷனாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்களுக்கு போட்டு போட்டுதான் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த நிலையில வந்திருக்கிறோம் அப்ப இவர்கள் நாங்கள் அம்மா அப்பாக்கு மட்டும் இல்லை அந்த வழியில இருக்கிற தலைமுறைகள் அவ்வளவு பேருக்கு எங்க அம்மா வழியில அப்பா வழியில இப்ப என்ன ஏழாவதா வச்சு கொண்டால் பார்க்கணும் அப்பா வழியில அங்கால ஆறு தலைமுறை அங்கால போகணும் என்னுடைய அப்பா அப்பாண்டைய அப்பா அப்பா விட்ட சோதரங்கள் சோதரி மேற அது இதெல்லாம் அப்படியே போகும் அம்மாண்ட வழியில அப்படி போகும் இப்படி ஏழு ஏழு தலைமுறை என்று சொல்றது இதுதான் அப்ப இந்த வழியில இவர்களுக்கு நாங்கள் ஒருபனாலும் செய்து முடியாது இட்ஸ் அவ் அன்பினிஷ் பிஸ்னஸ் எனக்கு தாயார் இருந்தா எங்களை எல்லாம் ஒரு சிங்கிள் மதராக இருந்து இவ்வளவு உருவாக்கினா அவ்வளவு நாளும் நீசுரன்ல தம்பியோட தான் இருந்தா எனக்கு ஒரு தீராத குறை இருந்தோட அம்மா வச்சு பார்க்க முடியல என்னன்னா அவருடைய இயலாவதில இப்ப ரெண்டு மாசமாக இங்கே வந்து என்னோட தான் இருக்கிறார் எனக்கு நிறைஞ்சி ஒரு நிறைவு நிறைவு ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஆனா இவ்வளவு நாள் பார்த்ததுக்காக அவ செய்ததெல்லாம் நான் கடமை செய்துட்டேன் என்று சொல்லலமா இல்லை இப்ப அவர்கள் போன பின்னாலும் அவர்கள் நினைந்து அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை அவர்கள் எந்த பிறவியிலையும் இருக்கலாம் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி கல்விருகமாகி பறவை ஏதாவது பிறவியில இருக்கலாம் அல்லது சுவர்க்கலோகத்தில் இருக்கலாம் அல்லது நரகத்தில் இருக்கலாம் எங்கேயும் இருந்தாலும் நாங்கள் அவர்களுக்கு செய்கிற பிரார்த்தனை பலன்கள் அவர்களுக்கு போய் சேரும் சேரும் அதுல ரெண்டு வழி இருக்குது இந்த கர்ம கர்ம வினைகள் ஒரு நாளும் டிரான்ஸ்பரபிள் இல்லை ஒருவருடைய கர்மா இன்னொருவருக்கு போகாது பெற்றோடைய கர்மா கூட பிள்ளைகளுக்கு போகாது ஆஹ் ஆனா சில வேல தீய கர்மா உள்ள பெற்றவர்களுக்கு அவர்களுடைய தீய பலனை கேட்ப அதே விதமான தீய கர்மா உள்ள பிள்ளைகள் வந்து சேரும் அந்த சாய்ஸ் இருக்கு ஆனா இவன் கர்மா அவைக்கு போவாரு கர்மா இஸ் நாட் டிரான்ஸ்பர் ஆனா விதி விலக்குகள் ரெண்டு மூன்று இருக்கு அதுல ஒன்று பித்தருக்களுக்காக இறக்க போவதற்காக நாங்கள் செய்கிற தானம் மரணப்படைக்கல் இருக்கிறதுக்காக தானம் செய்கிறது இருக்குது பசு கொடுக்கிறது நிலம் கொடுக்கிறது மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறவருக்கு இறந்த பொழுது இறந்த பின்னர் அவருக்காக நாங்கள் செய்கிற தான தர்மங்கள் அவருக்கு செய்கிற பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் அவருக்கு போய் சேரும் அந்த கர்மா டிரான்ஸ்பரபிள் அதை செய்கிற புண்ணிய பலன் எங்களுக்கும் வரும் அது ரெண்டு இருக்காகவே இது ஒரு நன்றி நான் சொல்றது எங்களுடைய ஜீன் பூலுக்கு உபகரித்த எங்கள கோடிக்கணக்கான நிறமூர்த்த கூறுகள் இருக்கு தானே ஜீன் பூலுக்கு உபகரித்த அவ்வளவு பேருக்கு நாங்கள் அதனூடாக நன்றி கடன் செலுத்துகிறோம் இது நான் செலுத்தி முடியாது எனக்கு பிறகு என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இதை செய்வதற்கு பழக்கி கொடுத்துட்டு போகிறோம் இது ஜெனரேஷனல் டியூட்டி இட்ஸ் நெவர் கம்ப்ளீட் உடனே அப்ப அதால இடையிடையில இந்த பித்திருக்கள் என்பவர்கள் தேவர்கள் இந்த இவர்களை இறந்த ஆன்மாக்கள் இல்லை இவர் ஆன்மாக்களுக்கு அதிதேவர்களாக இருப்பவர்கள் சர்டன் செலஸ்டியல் டெய்டிஸ் பித்திருக்கள் தென் புலத்தார் என்பதற்கு திருக்குறள்ல பரிமேலர்கள் அவர்கள் சொல்லுவார் ஈண்டு தென் புலத்தார் என்பது படைப்பு காலத்தில் பிறமனால் படைக்கப்பட்டதோ ஒரு கடவுள் சாதி இது பரிமேலர் அவர்கள் இப்ப தேஸ் தேசைடிங் டெய்டிஸ் ஃபோர் த டிபார்ட் சோல்ஸ் இப்ப அதே டியூட்டி தான் இங்க இருக்கிறால் அவர்களை அவர்களோட வந்து அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு வந்து போவார்கள் அல்லாட்டிக்கு இன் பிட்வீன் வேற பிறப்புகள்ல வேற பிறவிகள் எடுத்திருந்தால் அந்தந்த பிறவிகள் இருப்பவர்களுக்கு அந்த பலன்களை டிரெக்ட் பண்ணி அங்க சேர பண்றது அந்த பித்திர தேவர்களுடைய டியூட்டி நன்றி கவிஞர் கனகசபை கோகினேசன் அவர்கள் 
அழகான பேச்சு ஐயா நான் அந்த நேரத்தின் அருமை கருதி சுருக்கமாக ஒன்று ரெண்டு வினாக்களை தொடக்க உள்ளேன் முதல் நீங்கள் முன்பு ஒரு நிமிடத்துக்கு உங்கள் கூறினீர்கள் அந்த பொதுவாக கூறுவார்கள் தந்தை தாய் செய்த பாவங்கள் பிள்ளைகளை பாதிக்கும் என்றது அது அப்ப தவறு என்று கூறுகிறீர்கள் அது நேரடியாக டிரான்ஸ்பர்பல் கர்மாவிலே அது இல்லை ஒருவருடைய கர்மாவிலே டிரான்ஸ்பர்பல் ஒன்று சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அதாவது இறந்தவர்களுக்காக செய்த பித்திருக்கடனும் சொல்லிட்டேன் அது ஏலும் ஆனா தகப்பன் தாய் செய்த கர்மா பிள்ளைகளுக்கு போகாது ஆனால் அப்படியான பாவகர்மா செய்கின்ற அந்த பெற்றோருக்கு வருகின்ற பிள்ளைகள் வந்து அப்படிப்பட்ட பாவம் உள்ள பிள்ளைகள்தான் அவர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டு வரும் அப்ப அவர்கள் தங்களுடைய பாவத்தை அணிவிப்பார் இப்ப எங்களுக்கு பார்க்கக்குள்ள ரெண்டும் தீர்வடையுது அப்ப பெற்றோருக்கு வந்து அவர்களும் தங்களுடைய பாவத்துக்கு உரிய பலனை இந்த துன்ப பிள்ளைகள் துன்பத்தை கொண்டு அனுபவிப்பார்கள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து துன்பம் வந்து அவர்களுடைய பாவ மூட்டையினால வருகின்ற துன்பமாகத்தான் இருக்கும் நன்றி இரண்டாவது கேள்வி என்னண்டா அந்த நீங்கள் தொடக்கத்துல இந்து சமயம் என்று சொல்லிட்டு பிறகு நீங்கள் சனாத தர்மத்துக்கு மாறிட்டீங்கள் அதுல நான் என்னத்தை எனக்கு விளக்க குறை வேண்டாம் எல்லாம் துண்டு துண்டாகத்தான் எனக்கு தெரியும் என்னென்றால் நீங்கள் கூறிய சனாதன தர்மத்தை வந்து சைவ சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் உள்ளதா வேதாந்தத்து அடிப்படையில் உள்ளதா ரெண்டும் கலந்ததா என்றது எனக்கு புரியவில்லை இந்த சனாதன தர்மம் என்பது எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கியது சைவம் வேதாந்தம் அசைவம் எல்லா மார்க்கங்களும் உள்ளடக்கியதான் இருக்கு இதற்கு அப்பால நாங்கள் ஒரு மார்க்கத்தை சொல்ல இயலாது அப்ப சைவம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதுல சொல்லுவார்கள் புறச்சமய நெறி நின்றும் அகச்சமயம் புக்கும் புறச்சமய நெறி என்றா கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிற நெறிகள்ல நிற்கிறது புறச்சமய நெறி அகச்சமயம் புக்கும் இந்த ஆதுகள்ல இருந்து எங்களுக்கு தெரியும் பல பேர் கடவுள் இல்லை என்று சொல்றது பௌத்தத்திலையும் கடவுள் இல்லை சமணத்திலையும் கடவுள் இல்லை கர்மா உண்டு ஆனா கடவுள் இல்லை புறப்புண்டு பன்மா உண்டு பாவ புண்ணிய பலன் உண்டு தெய்வங்கள் உண்டு ஆனா ஒரு முழுமுத கடவுள் இல்லை சமணத்துல பௌத்தத்துல அதே மாதிரியாக அகச்சமயம் புக்கும் சில பேர் சொல்லுவா கடவுள் என்று எடுத்தார் இருக்கிறார்கள் ஆனப்பா மாணிக்கா சொல்ற தெய்வம் என்பதோர் சித்த முண்டாகி ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு நிலை வரும் அது பல பறவைகள்ல வர்றதாயும் இருக்கும் இந்த பறவையில ஒரு ஸ்டேஜ்ல வர்றதாயும் இருக்கும் அகச்சமயம் புக்கும் புகழ் மிருதி வழி உழன்று மிருதி என்பது நான் சொன்னேன் உலக உலக தர்மத்துக்கு தான் ஸ்மிருதி என்று சொன்னேன் சட்டப்படி சமூக நீதிப்படி வாழ்றது நல்ல பிரதியா வாழ்ற என்று சொல்லுவார்கள் சமூகத்துக்கு நல்ல பிரதியா இருக்கணும் இந்த குட் சிட்டிசன் புகழ் மிருதி வழி உழன்றும் புகழும் ஆச்சிரம அறத்துறைகள் அதை அடைந்தும் வர்ணாச்சிரம தர்மத்தின்படி ஒழுகி அந்தந்த இதுகள்ல வெலு சுருக்கமாகத்தான் இந்த மாதிரி சொன்னான் இந்த வர்ணாச்சிரம தர்மம் அந்த தர்மப்படி எங்களோட வீட்டுல வர்ணாச்சிரம தர்மம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்றது என்றால் நல்லா பாவிக்கிறது உங்களோட வேல படிக்கிறது ஏன்னா உங்களுக்கு சாப்பாடு நாங்கள் தாரோ உடுப்பு தாரோ இருப்பிடம் தாரோ செக்யூரிட்டி இருக்குது படிக்கிறது என்பது மட்டும் இல்லை வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா உங்களுக்கு பெட் மேக்கிங் செய்து பழக வேணும் உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்கள் உண்டி வீட்டில் அணிக்கிறதுக்கு எல்லாம் செய்ய வேணும் சமைச்சு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் வீடு கிளீன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களோட படக்கையை நீங்கள் துடுத்தாத்தி துப்புறவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்கள்கிட்ட இருக்கே தான் என் கடைசியாக டிரைவிங் பழகிறது யூனிவர்சிட்டி போயக்குள்ள அதுக்கு முதல் டிரைவிங் பழகிறது பொறுப்பாக இதுன்றது மணி மேனேஜ்மெண்ட் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்கிறது சேவை செய்கிறது மற்ற துன்பம் எல்லா இதுகளும் வாழ்க்கைக்குரிய லைஃப் ஸ்கில்ஸும் அதே நேரம் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை குறிய ஒரு படிப்பையும் எடுத்து கொண்டு போறதுதான் இந்த பிரம்மச்சரிய இல்லை இதுல அவேண்டிய டியூட்டி அது இல்லாட்டி நான் நேர சொல்றேன் இப்படி நாங்கள் நாங்கள் தருற சாப்பாட்டையும் சாப்பிட்டு நாங்கள் கொடுத்த உடுப்பையும் எடுத்துக்கொண்டு எங்களோட வீட்டில் இருந்து கொண்டு நீங்கள் இதை செய்யாட்டுக்கு யூ ஆர் லிவிங் எஸ் ஏ பேரசைட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் வேர்ட் அப்படியே தத்து குட் கவுன்சிலிங் டூ சில பேருக்கு செய்ய அதுதான் முறை எனக்கு தெரியும் அதே நேரம் அவர்கள் வந்து இதுல இருக்கக்குள்ள அவர்கள் கேட்கிறப்ப பேர்த்டே கொண்டாடணும் ஒன்று கேட்கிறதோ அல்லது பிராண்ட் ஷூ கொண்டு ஒன்று கேட்கிறதோ அல்லது ஏதாவது வேறு யாரு கேட்கிறோம்னா அது வந்து அவர்கிட்ட உரிமை இல்லை அவர்கிட்ட கடமை இருக்கும் உரிமை இல்லை ஆனா பெற்றோருக்கு ஏழு மண்டா இவர்கள் நல்லது செய்தா இது செய்தா ஒரு சலுகையா செய்யலாம் பட் ஒன்னு சொல்றது அவ எந்த ஒரு பிரிவிலேஜஸ் நோட் தியர் ரைட்ஸ் இப்ப அது குழுக்கையில் என்னோட அவரை கோவிச்சு கொண்டு போறதோ அதுன்றதெல்லாம் கிடையாது ஊர் எல்லாம் கழி பிறந்தானே என்ன அது வண்டி தலையில் எந்த பிள்ளை தூக்கிறது வங்கிச்சது இது வண்டி தலையில் எந்த அப்படி செய்யுது என்றல்ல அப்படி எல்லாம் இருக்கு ஸோ வரணாச்சல தர்மம் இட்ஸ் அப்ளிகபிள் எவ்ரிவே அதான் அந்த 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 தர்மத்துல இருக்கின்ற அந்த நிலையாக இருக்கு நான் அதுல கேள்வியை விட்டு விலகிட்டு நின்றேன் உங்களுடைய கேள்வி என்ன கேட்டீங்க இல்ல நான் 
diye de sen arz edermem ben de diye de diye de உபனிடதங்கள் வேதங்கள் அதுகள் எல்லாம் படிச்சு இந்த வேத சிரம் என்பது உபநிடத பொருளெல்லாம் தெளிந்து சென்றால் சைவ திறத்தடைவர் அதில் சரியா கிரியா சரியை கிரியா யோகம் செலுத்திய பின் ஞானத்தால் சிவனடியை சேர் அப்ப இது எவ்ரி திங் இன்க்ளூசிவ் ஓல் இன்க்ளூசிவ் பட் ஸ்டில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நன்றி அடுத்ததாக கமலாஷினி சிவபாலசிங்க நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் கேட்கிறது இப்ப நீங்க சிராப்தர்கள் சிராப்தர் செய்ய ஒன்று சொல்றீங்க திவசம் செய்கிறதுன்னு சொல்லி அது இம்பார்ட்டன் என்று தான் சொல்றீங்களா என்ன திவசம் மட்டுமன் இல்லை பொதுவாக பொதுவாக வந்து என்னால் டெய்லி தீர்ச்சி எடுத்து அனுஷ்டானம் செய்கிறதுக்கு டெய்லி ரைட் நாங்க தர்ப்பணம் பண்ணிக்கல சுவாமிக்கு தண்ணி கொடுத்துறது பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் வந்து கிருஷ்ண சொல்றார் ஒரு பூ அண்டான இலி அண்டான தண்ணி அண்டான தாண்டி தண்ணி ஊத்திய பிள்ள பித்திருக்களுக்கு நினைச்சு தண்ணி அது முதலாவது டெய்லி அது அது டெய்லியும் செய்யறது இருக்குது மற்றது ரெண்டாவது வந்து இந்த டெய்லி செய்யறதுக்கு அடுத்தது ஆகிறது வந்து அஹ் அமாவாசை பௌர்ணமி அதுகள்ல அமாவாசை கணங்கள்ல தந்தை வலிக்கும் பௌர்ணமி அதுக்குள்ள தாய் வலிக்கும் செய்யறது இருக்கு இந்தியாவில தென்னிந்தியாவில எல்லாம் அஹ் பௌர்ணமிக்கு செய்யறது இல்ல ஒரு சில வேற இல்லத்துல செய்யறது புதுமையா இருக்கு என்னன்னா பதின் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல இலங்கையில எடுத்த பழைய நூல் சரஸ்வதி மாலை என்ற நூல் கோட்டை ராஜதானியா இருக்கிற ஒரு சிங்கள மன்னனுக்காக தெவினி வர பெருமாள் என்ற தமிழ் நூல் சரஸ்வதி மாலை அதுல பௌர்ணமிக்கு தர்ப்பணம் செய்யறது இருக்குது இருக்குது அப்ப அமாபாச பௌர்ணமிக்கு செய்யறது அமாபாச பௌர்ணமி ஒவ்வொரு முறையும் செய்ய இல்லாதாக்கள் வந்து வருடத்துல ஒருக்க ஆடி அமாவாசை சித்திர பௌர்ணமிக்கு செய்யறது அதே மாதிரி மகாலய பட்சம் வேண்டு வர நவராத்திரிக்கு முந்தின பதினாள் இருக்குது பதினாலு நாட்கள் மகாலய பட்ச காலங்கள்ல செய்யறது மற்றது அவருடைய அனிவர்சரி டேஸ்ல செய்யறது இதுல ஒவ்வொரு நாளும் செய்யறது மாசத்துக்கு அமாவாச பௌர்ணமி செய்யறது வருஷத்துல ஆடி அமாவாசை சித்திர பௌர்ணமி செய்யறது வருஷத்துல ரெண்டு வாரம் வாரம் மகாலய பட்சத்துல செய்யறது சிராத்தம் செய்யறது இவ்வளவும் நடைமுறையில கடைபிடிக்கக்கூடிய அஹ் பித்ரோ கடன்கள் ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படி இது முழுக்க செய்யறது என்றால் வேலை அதுகளுக்கு போற ஆக்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் தானே ஒவ்வொரு நாளும் சாமி முருகன் தானே இது கஷ்டம் இல்ல சுவாமி சுவாமி விவேகம் சுவாமி விவேகானந்தர் சென்னையில ஒரு வீட்டுல தங்கி இருந்தார் இந்த வீட்டை இப்ப ராமகிருஷ்ண மிஷம் வந்து வேண்டி வச்சிருக்கிறார்கள் கடற்கரையில ஒரு மெரினாபி எனக்கு அந்த வீடு தெரியாது மெரினாபிஜில தங்கி இருந்த பொழுது அங்க சில ஆவிகள் அலைந்து கொண்டிருப்பதை அவர் உணர்ந்தார் சொன்னவர் அவரை கேட்டவர் முந்தி அந்த ஆவிகள் அதுகள்ல நம்பிக்கை சொன்னவர் அங்க வந்து அதை இழந்து தொல்லை கொடுத்து கொண்டிருந்தது அலைந்து கொண்டிருந்தது அவர் சொன்னார் நான் அடுத்த முறை கடற்கரைக்கு போகக்குள்ள தண்ணியை எடுத்து அவர்களுக்காக பிரார்த்தித்து தர்ப்பணம் செய்தேன் அதுக்கு பிறகு அவர்கள் அங்க அந்த நிலையில இல்ல அவர்கள் அங்கால போயிட்டார்கள் சொன்னார் இது சுவாமி விவேகானந்த சொன்னார் ஒவ்வொருவரும் எங்களால ஏழுமானதை செய்ய வேண்டும் ஏழாம இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒருவர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் ஏழாது என்று சொன்னார் அவர் கூட ஐய மேல தூக்கி ஆண்டவரே என்று சொல்லி கும்பிட்டு மக்களுக்காக இதை பிரார்த்திக்கிறேன் என்று சொன்னால் போதும் அதுதான் ஆக இயலாதவர் மற்றபடி நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடுறோம் சமைக்கிறோம் இப்ப இதுல ஒரு அடிஷனல் எங்களால் ஏழுமானதுல அதான் சார் யாவருக்குமா இறவருக்கு ஒரு பச்சிலை யாவருக்குமா ஆவுக்கு ஒரு வாயுரை யாவருக்குமா உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி யாவருக்குமா பிறர்க்கு இன்னொருதான் என்று அவிய நெச்ச சுவாமிக்கு ஒரு பூ வையுங்கோ அவிய நெச்ச ஒரு குழப்பி ஏத்துங்க அதுவே பெரிய தர்பமா இருக்கு மதிக்கு ஆனா அதுதான் வந்து மே மினிமத்துக்கு சிரிக்க கொள்ளக்கூடாது எங்களுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு நேரம் வசதி வாய்ப்பு இருக்கோ அவ்வளவுத்துக்கு அது விரிவா செய்ய வேண்டும் எங்களை எங்களுடைய தகுதிக்கு வளங்களுக்கு ஏற்ப நாங்களே சாமிய பிடிச்சு அவற்றை இது பண்ணி தேவாரம் எல்லாம் படிச்சு அப்படி செய்யறது செய்யலாம் அவருடைய பேரால நீங்க தான தர்மம் கொடுக்கலாம் தர்மம் கொடுக்கறது மூன்று பேருக்கு கொடுப்பது 
கொண்டு வந்து அன்னதானம் அன்னதானம் என்பது ஏழைகளுக்கு உணவு ஏழாதவர்களுக்கு தேவையான உணவு இரண்டாவது வந்து சொல்லுவார்கள் பிராமண அல்லது ரிஷி போஜனம் என்பது இந்த கடவுள் சேவையில இருக்கிற சன்னியாசிகள் மற்றது பிராமணர்கள் டுவெண்டி ஃபோர் செவன் அதுல இருக்கிறார்கள் இருக்கணும் இல்லை அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு போசன உணவுக்கு வழி செய்து அவர்களுக்கு உணவுக்கோ அல்லது அஹ் தானியம் மற்றது அரிசி பருப்பது கொடுக்கறாங்க இல்லை அது கொடுக்கறேன் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் ரிஷிகேஷுக்கு போயிருந்தேன் அந்த ரிஷிகேஷ்ல வந்து இப்படி செய்யணும் நான் இந்த இவருடைய சுவாமி தியானந்தருடைய ஆச்சிரமத்துல தங்கி இருந்த பொழுது மக்கள் இப்படியான நினைவுக்கு அங்க வந்து மற்றவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க நாங்கள் இருக்கேக்கு ஒரு இருநூறுவா முன்னூறு பேருக்கு கொடுபடுது உடனே அந்த ரோட் அந்த வீதி வழியில் ரிசிகேஷ் முடிக்க நிறைய சாதுகள் இருப்பார் இவர்கள் ஒரு சின்ன வவுச்சர் மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்டாம்ப் போட்டு ஒரு சின்ன கார்டு ஒன்று கொடுத்து விடுவார்கள் அவர்கள் போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் அந்த கார்டு உள்ளவர்கள் மட்டும் உள்ளுக்கு வரலாம் அடுத்த நாள் வந்த உடனே அவர்கள் எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு பெரிய பூசர் மகேஸ்வர பூசை என்று சொல்லுவோமே அடியவர்களுக்கு அந்த மாதிரி பெரிய பூசை நடந்து அவர்களை தோத்துறேன் சொல்லி அவர்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு போவார் அப்படி அப்படி ஒரு இது ஆகவே இந்த மூன்று விதமான இது கொண்டு பிராமண பூஜனம் மற்றது அன்னதானம் மற்றது மகேசுர பூசை அடியவர்களுக்கு செய்யற இந்த மூன்றுக்கு நீங்கள் உங்களால இயலுமானதுல செய்யணும் உறவுக்கள் பந்துக்கள் சொந்தக்காரர கூப்பிட்டு இதன்றது ஒன்று இருக்குது அதுவும் வரவேற்கத்தக்கது ஆனா அதுல புண்ணிய பலன்கள் வேணா குடும்ப உறவுகளை வெளிப்படுத்துறதுக்கு இதுக்கு ஆனா அதுவும் விதிக்கப்பட்டிருக்கு பந்துக்களோட சேர்ந்து சாப்பிடணும் விதிகள்ல போட்டுருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நாங்கள் செய்யறது மட்டுமல்ல இத எங்களுடைய அடுத்த ஜெனரேஷன் செய்யறதுக்கு பயிற்சி வித்து விடுறது முக்கியமான விஷயம் அந்த நாளில் சொல்லுவார்கள் புத்திரன் என்ற பெயர் ஏன் வந்த என்று கேட்டா புத்த என்ற நரகத்துக்கு போகாமல் காப்பவன் புத்திரன் புத்த என்ற நரகமா இருக்கு என்று கேட்டா பித்தர் கடன் இல்லாட்டிக்கு உங்களுக்கு புத்துக்கு புத்த நரகத்துக்கு போயிடுவோமா சொல்லி இருக்குது அதாவது அந்த இந்த பித்தர் கடனை எங்களுக்கு செய்யாட்டிக்கு எங்களுக்கு புத்தண்ட நரகம் வந்துடுவா அப்ப ஆனவடியாத்தான் புத்திரன் புத்திரி புத்தண்டது என்று சொல்றது அப்ப அதுல கருத்தண்ட கேட்டேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆஹ் லம்போதரன் ஐயா நேரமும் சற்று குறைவாக இருக்கிறது எங்கள் மிகவும் அடிமையான ஒரு தத்துவ பேச்சு சனாதன தர்மம் என்பது உலக தர்மம் பொதுவான தர்மம் எல்லோருக்கும் உள்ள தர்மம் ஆஹ் என மிக அழகாக விளங்கப்படுத்தினீர்கள் தத்துவங்கள் அஹ் சிலருக்கு சற்று அதிகப்படியாக விளங்குவது சற்று சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் கூடுதலான தத்துவத்தை இன்று இதுக்குள்ளே தந்திருக்கிறீர்கள் நேரம் இல்லாதபடியால் எனக்கு அதை விரித்து உங்களோடு பேசுவதற்கு எனக்கு நேரம் இல்லை மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே நான் உங்களுக்கு இதை இதை பற்றிய விளக்கங்கள் சிலது கேட்க வேண்டியிருக்குது இப்போது நான் கேட்கவில்லை நிறைய பேர் கை உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய பேச்சு மிக அழகாக இருந்தது தத்துவமாக இருந்தது கேட்பதற்கு மிகவும் அருமையாக இருந்தது படித்தவற்றையும் மீட்டக்கூடியதாகவும் இருந்தது ஐயா நன்றி உங்கள் பேச்சுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி இப்ப ஜெர்மனியில வந்து நேரம் இரவு பதினோரு மணியா போயிருக்கிறது கிரேஷன் ஜேம்ஸ் நீங்க பேசுங்க ஜெர்மனில இருந்து பேசுறோம் எல்லோருக்கும் நிறைந்த வணக்கம் அழகான ஒரு செய்தியை நான் முதல் தடவையாக இந்து சமயத்திலிருந்து பெற்றிருக்கின்றேன் அதாவது சைவ சமயத்திலிருந்து தங்களிடமிருந்து நான் பெற்றிருக்கின்றேன் அதிகாரம் என்பது அந்த அதிகாரத்தில் கூடான இறைத்தன்மையை பற்றி அழகாக விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள் அதாவது கிறிஸ்தவ இறையெல்லும் அதிகாரம் என்பது பணி செய்து கிடப்பதே என்பதுதான் அதிகாரத்தினுடைய அர்த்தமாக இருக்கின்றது என்னுடைய கேள்வி அடுத்த கட்டத்தில் வருகிறது பிதிர்கடன் அதாவது தாய் தந்தையர் செய்கின்ற அந்த பாவம் பிள்ளைகளை வந்து சேராது என்று சொன்னீர்கள் ஆனால் அதனுடைய விளைவு பிள்ளைகளை தாக்குகின்றது தானே ஆகையினாலே பிள்ளைகளுக்கும் இந்த கடனிலே பங்கு இருக்கின்றதா அதுதான் என்னுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது நன்றி ஐயா பொதுவாக டிரான்ஸ்பர்பல் கர்மா என்று எங்களுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது ஒன்று பிராயச்சித்த கர்மா ஒன்று எடுக்கிறது பிராயச்சித்தம் என்பது ஒருவர் ஒரு பாவத்தை செய்திட்டம் என்றால் இதுக்கு அந்த பாவத்தை செய்தோம் எங்களுக்கு தெரிந்து 
அதற்காக பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறேன்னு சொல்றோம் தானே அதே மாதிரியாக இறைவனிடம் மண்டாடுதல் அதால பாதிக்கப்பட்ட ஆக்களை சந்திச்சு மன்னிப்பு கேட்டல் அதுக்குரிய நிவாரணங்கள் அதுகள் செய்கிறது அதே மாதிரி அதை செய்கிறது அது பிராயச்சித்த கர்மா இந்த பிராயச்சித்த கர்மா வந்து அஹ் இறை வழிபாட்டினூடாகவும் செய்யலாம் மற்றது இந்த பிராயச்சித்த கர்மா இறை வழிபாட்டினை செய்யக்குள்ள பிரா இன்ன பாவத்துக்கு இன்ன பிராயச்சித்தம் வந்து இருக்கு வழிபாட்டினூடாக செய்கின்ற பிராயச்சித்தம் பாவ மன்னிப்போட வழிபாட்டினூடாக செய்கின்ற பிராயச்சித்தம் இதிலே ஒருவர் இன்னொருவருக்குடைய பிராயச்சித்தமும் செய்யலாம் என்று இருக்கின்றது ஒருவர் வந்து இன்னொருவருடைய பாவத்தினுடைய பிராயச்சித்தத்தையும் செய்யலாம் என்னுடைய தாயார் தந்தையார் அவர்கள் செய்த பாவங்களுக்கோ அல்லது என்னுடைய பிள்ளைகள் செய்த பாவத்துக்கோ பிராயச்சித்தமாக வழிபாடுகள் செய்யலாம் இப்ப பெற்றோருக்கு அப்பா இந்த பிள்ளைகளுக்காக வழிபடுறது தான் இருக்குத்தானே நாங்கள்லாம் உலகெல்லாம் கூடி எல்லாருக்கும் நாங்கள் இதிலே சொல்லுகின்றோம் நாங்கள் எல்லாரும் உலக நன்மைக்காக பிரார்த்திக்கிறோம் உலக நன்மையாக பிரார்த்திக்கணும் எப்படி அங்க போகுதுன்னா நாங்கள் செய்கின்ற பிரார்த்தனைகள் மற்றவருடைய பாவங்களுக்கு பிராயச்சித்தமாக போகும் தட் இஸ் டிரான்ஸ்பர் அது உண்டு அதால அவர்களுடைய துன்பம் நீங்கும் துயரம் நீங்கும் அவர்களுடைய வழி குறையும் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு சமாதானம் ஏற்படும் இது இரண்டாவது டிரான்ஸ்பர் மூன்றாவது டிரான்ஸ்பர் விளக்கமா சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஒரு ஞானி ஒருவர் ஞானி ஒருத்தர் இந்த உலகிலேயே இருக்கின்ற பொழுது ஞானி ஜீவன் முத்திரண்டு செய்திருந்தால் நாங்கள் எல்லாரும் ஜீவன் முத்திரண்டா யோசிக்கிறது ஒருவேளை அமைதியாக இருப்பார் சாந்தமாக இருப்பார் நல்ல இனிமையாக பேசுவார் நடந்தா புல்லுச்சாகாது அப்படித்தான் நாங்கள் யோசிக்கிறது அப்படி உண்டு இல்லை என்று இல்லை ஆனா எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லை இட்ஸ் நோட் சடன் டிரான்ஸ்மேஷன் லைக் தட் அவையும் எங்களை போலதான் இருப்பினும் முன்னரை போலதான் இருப்பினும் இதே மாதிரி வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இதே மாதிரி குடும்பம் இருக்கும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களை பார்த்தா தெரியும் மீன் பிடிச்சவர் மீன் பிடிச்சு கொண்டு தான் இருந்தார் மற்றது வேட்டையாடினவர் வேட்டையாடி கொண்டு தான் இருந்தார் மாடு வெட்டினவர் மாடி வெட்டி கொண்டு தான் இருந்தார் கோவக்காரர் கோவக்காரராக தான் இருந்தார் அப்படி ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு தாக ஒவ்வொரு இருக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொரு போக்கு எல்லாமே இருக்கு யூகர் சுவாமிகளை நாங்க பார்த்துருக்கோம் சில பேருக்கு ஏசி இருப்பார் கலைச்சு இருப்பார் அவரெல்லாம் இருக்கு இப்ப அவர்களும் அப்படி செய்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அவர்களுக்கு அந்த செய்கிற பலன்கள் ஒட்டாது பாவ பலன்கள் ஒட்டாது ஆனா அவர்களுக்கு யாராவது இடைஞ்சல் செய்தால் இடையூறு செய்தால் அவர்களை பற்றி யாராவது நீந்த சொன்னால் அவர்களுக்கு அந்த பாவ பலன் வந்து சேரும் அதே நேரம் அவர்களுக்கு ஒருவர் உணவு அளித்தால் அவர்களுக்கு ஒருவர் உடை கொடுத்தால் அவர்களுக்கு ஒருவர் தொண்டு செய்தால் அவர்கள் செய்த புண்ணிய பலன் இவர்களுக்கு வந்து செய்யும் அதான் இந்த மாகேஸ்வர பூசை என்று சொல்றது நான் ரிஷிகேஷ்ல இருக்க சொன்னார்கள் இப்படியும் சொன்னார்கள் இருநூறு பேருக்கு நாங்க சாப்பிட கூட இருநூறு பேர்ல எல்லாரும் இருப்பார்கள் இப்ப காசுக்காக சாமியா இருக்கிற ஆள்ல இருந்து கஞ்சாக்காக சாமியா இருக்கிற ஆள்ல இருந்து எல்லா சாமியாரும் இருப்பார்கள் ஆனா இதுக்குள்ளேயே ஒருவர் ரெண்டு பேர் உண்மையான ஞானிகளும் இருப்பார்கள் விவேகானந்தர் இதே மாதிரி தேசாந்திரமாக தெரிஞ்சு உண்டு இருக்கிறது சுவாமி சிவானந்தர் ரிஷிகேஸ்லயே இதே மாதிரி சாப்பிட்டு உண்டு வாழ்ந்திருக்கிறார் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அப்படி ஜீவிச்சிருக்கிறார் இப்ப இவர்கள் எல்லாம் இப்படி உண்டு இருக்கிறார்கள் அப்ப இப்படி உணவு போடும் பொழுது அவர்கள் ஒருவருக்கு போட்ட உணவு எங்களுடைய ஏழைகளை தலைமுறைகளுக்கும் அது ஒரு பெரிய ஆன்ம விடுதலைக்குரிய ஒரு பாதையை தொண்ணுக்கிவிடும் ஏழு தலைமுறை என்றால் என்னுடைய அப்பா வழியில் ஆனா ஏழாத வச்சு அப்பா வழியில முன்னுக்கு போனார்கள் அம்மா வழியில முன்னுக்கு போனார்கள் அவர்கள் எங்கெங்க புறந்திருந்த பிரதியில இருந்தாலும் இது அங்க போய் சேர்ந்து என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் சிவதர்மாவுக்குள்ள கொண்டு விடும் அதே மாதிரி எனக்கு வேற அடுத்ததா இருக்கிற ஏழு தலைமுறைக்கும் அந்த புண்ணிய பலன் போயிடுச்சு இப்படி டிரான்ஸ்பர்பல் சொல்லி இருக்கு மிகவும் நன்றி அடுத்ததாக யூஸ்டன்ல இருந்து வினகீதா ஐயா அவர்கள் அதுக்கு பிறகு யோகி நாயன் மிக மிக தெளிவான உரை அதாவது நான் இதுவரைக்கும் கேட்ட இந்த வைதிக சனாதன இதுல எல்லாம் இவ்வளவு தெளிவான உரையை நான் கேட்கல ரொம்ப அழகு ரொம்ப அந்த வர்ணாசல தர்மங்கள் அந்த மூன்று இது சோசியோ சென்ட்ரிக் செல்ஃப் சென்ட்ரிக் தியோ சென்ட்ரிக் எல்லாம் இது ரொம்ப தெளிவான உரை உங்களுக்கு அதற்காக வணங்கி வாழ்த்துறேன் எனக்கு ரெண்டு ஒரு கேள்விகள் இருக்கு வேதங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க எல்லாத்துக்கும் இப்ப சைவ வேதங்கள்னு நான் ரொம்ப படித்தேன் தமிழ் வேதங்கள்னு படித்தேன் அந்த வேதங்கள் எல்லாம் அவங்க சொன்ன இருக்கு ஜூர் வேதங்கள் எல்லாம் பகைவர்களை கொள்வதற்கு தேவர்களை எல்லாம் வேண்டி ஒரு ஆகுதி எல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி எதுவுமே நம்ம படிக்கல எல்லாம் கமெண்ட்ரி கேட்டு கேட்டு வந்தது ரெண்டாவது இந்த வைதீகம் சனாதனம் அப்படிங்கிற ரெண்டு சொல்லும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை 
ரொம்ப ஒரு ஒதுக்கப்பட்ட சொற்கள் பலரால ஏன்னா அத சரியா புரிஞ்சுக்கலைங்கிறது ஒண்ணு நீங்க ரொம்ப எனக்கு தெளிவா சொன்னீங்க அதனால புரிந்து கொள்ள இதுல நீங்க தண்டனை சட்டங்களை சொன்னீங்க ஆனா ஒரு குலத்திற்கு ஒரு தண்டனை இப்ப ஒரே தண்ட ஒருத்தரை நீங்க நாலு ஆசிரமங்கள் சொன்னீங்க ஒருத்தன் கொலை செஞ்சா அவனுக்கு மரண தண்டனை பிராமணர் கொலை செஞ்சா அந்த பிரமகத்தி தோஷம் வந்துரும் எழுதி வச்சதால அவர்களை நாடு கடத்துறது அப்படின்னு வச்சாங்க அப்ப ஒரு குலத்திற்கு ஒரு நீதி சொல்வது அப்படின்னு அதை விளக்குறாங்க அடுத்தது இப்ப தானம் சொல்றீங்க ரிஷி தானம் சொல்றதுல அதுல நீங்க அந்த மழுப்பல் இல்லாம பேசுறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதுல ரிஷிதானத்துல பிராமணனுக்கு தனி போஜனம் வச்சு அவனை தனியா உட்கார வச்சு சாப்பிட்டா போடுறது மற்றவர்களுக்கு வேற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி இருக்க விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஒவ்வொரு தான் வெடிச்சது அடுத்தது மூன்றாவது தியு சொல்ற போது இந்த பிற்பிறப்பு அடுத்த பிறப்பு ஏழு பிறப்பு எல்லாம் நமக்கு அஹ் புரிதல் இல்லை எனக்கு என்னை பொறுத்தவரை இதெல்லாம் நான் இருக்கா இல்லை அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்ப அப்ப இந்த டிரான்ஸ்பரபிள் கர்மா யம தர்மா அதெல்லாம் எல்லாமே அடிபட்டு போகுது அந்த பிற்பிறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் முற்பிறப்புங்கிற கான்செப்ட் இதுகள்லாம் உடம்பாரழியும் உயிராரழிவர் திறம்படம் விஞ்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பும் உயிரும் இருக்க வரைகிறான் அதுக்கு அப்புறம் அவர்கள் இங்க எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துறது அந்த மாதிரி நான் என்னுடைய புரிதல் பின்னாடி அந்த பிற்பிறப்புகள் எல்லாம் இல்லாதனால இந்த மூன்றாவது சென்ட்ரிக் நீங்க சொல்றத நான் டிரான்ஸ்பரபிள் அதுகள் எல்லாம் என்னால புரிதல் இல்லை ஆனா இன்றைய உரை இந்த ஆசிரமங்களை மற்றவற்ற விளக்கின முறைகள் தெளிவு எல்லாரும் எதையோ நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கறத தவிரவும் நான் முடிச்சிறேன் ரொம்ப சிறப்பு உங்களை இணங்குறேன் ஏன்னா இவ்வளவு தெளிவாக தமிழ்ல உரைக்கிற வல்லவர்கள் ரொம்ப நல்லா குறைவா இருக்காங்க நீங்க ரொம்ப அழகா எல்லாம் சொன்னீங்க உங்களை வணங்குற அருமையான தளத்தை வணங்குற நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி நீங்க சொன்னதுல முதலாவது இந்த வேதங்கள் இரண்டாவது குலத்துக்கு ஒரு நீதி பிராமணர் மூன்றாவது இந்த முறப்பு இந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றி சொன்னீங்க ஆஹ் முதலாவது வேதங்கள் எதை என்று சொன்னால் அது ஒரு தனித்தொகுப்பு வித் என்றால் அறிவு அறிவு தரவு எல்லாமே வேதம் தான் வேதத்தின் கிளாசிபிகேஷன் அது ஒரு கட்டுரையாகவே வச்சிருக்கிறேன் அது ஒன்று மண்டால் பகிர்ந்து விடலாம் எல்லாமே அறிவு வேதங்கள்ல பொதுவாக பார்த்தா உண்டு தோத்திரங்கள் இருக்கும் துதி அது தோத்திரங்கள்ல ஆறு அம்சங்கள் இருக்கு அது தோத்திரங்கள் பெற்ற துதி ரெண்டாவது இந்த வாழ்க்கை நெறி இந்த அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அதை பற்றிய தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அதை பற்றிய இதுகள் கொஞ்சம் இருக்கு இந்த மோட்சத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற வேதத்தின் பகுதி தான் உபநிடதங்கள் இது ஸ்பெசிபிக்கா அதை பற்றி மட்டும் சொல்லு மற்றதுகள் நீங்க சொல்ற வரை தான் ப்ரொடெக்ட் மீ எதிரிட்டு இருந்து காப்பாத்தோணும் அவன் அழியோணும் இவன் தண்டவனும் அப்படி எல்லாம் கேட்கும் பயத்துல நாங்க கந்த சட்டி தவசம் கிடைக்கிற மாதிரி காக்க காக்க கனவே காக்க நோக்க 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 பார்க்க பார்க்க பாவம் கொடி கூட பில்லி சூனியம் பெரும்பெருகளை குத்து குத்து கூர் பகைச்சுக்கு சக்கு சக்கு கூறுடைய வேலால் குத்து குத்து அதெல்லாம் மாறி அது அங்கேயும் இருக்குது அது அவரவருடைய மனநிலை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சுவாமி தஞ்சம் அடைகிறான் அது அந்த மாதிரி தோத்திரங்கள் மற்றது தர்மங்கள் இந்த தர்மத்துல வந்து அறம் பொருள் இன்பம் வீடு வீட்டை சொல்லுகின்ற வேதத்தினுடைய பகுதியே நாங்கள் உபநிடதங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த உப அது வருகிறது தமிழ் வேதங்கள் என்று வருது தமிழ்ல எந்தெந்த இடங்கள்ல தோத்திரம் இருக்கோ அதெல்லாம் வேதம் திருமதிகள் எல்லாம் எங்களுக்கு வருகிறது அதே மாதிரியாக அறம்பொருள் இன்பம் வீடு சொல்றதும் வேதம் திருக்குறள் தமிழ் வேதம் தான் வீட்டை சொல்ற மேகண்ட சாஸ்திரங்கள் எங்களுக்கு வேதம் தான் தோத்திரம் அறம்பொருள் இன்பம் வீட்டை சொல்றது எல்லாமே வேதமா வந்தது இனி வேதத்துக்குள்ள இல்லாத ஒன்றும் இல்லை வேதத்துடைய உப அங்க நூல்களாக ஆறு என்று சொல்லுவார் அதுல சிட்சை வியாகரணம் விரக்தி சந்தோபிசி இதெல்லாம் வந்து மொழி ஜாப்பு மொழி இலக்கணம் தெசரஸ் அது அவ்வளவும் அது மொழியியல் இன்றைக்கு அவ்வளவும் அதுக்குள்ள போயிடும் லிட்ரேச்சர் எல்லாமே அதுக்குள்ள வந்துடும் அஸ்ட்ராலஜி வந்து அஸ்ட்ரானமி வானியல் அதோட போயிடும் அடுத்தது கல்பம் என்றது கிரியைகளை செய்கிற முறை அவங்களுக்கு ஆகமங்கள் இருக்கிறது எங்களுக்கு விரிவா இருக்கு அவங்க அங்கம் இல்லாதவங்களுக்கு அது பிறகு அதுக்கு பிறகு உபவேதம் என்று சொல்லுவாங்க ஆயுர்வேதம் ஆயுளை உறுதி செய்வது அது 
அலோபதியும் ஆயுர்வேதம் தான் ஏன்னா ஆயுளை உறுதி செய்வது ஆங்கில மருத்துவம் அக்யூபன்சரும் ஆயுர்வேதம் தான் ஆயுளை உறுதி செய்வது எதுவோ அது அதில் ஃபார்மசி சிட்டிக்கல் தெரப்பி எல்லாமே வந்துடும் தனுர்வேதம் வேப்பனரி அண்ட் மில்ட்ரி சயின்ஸ் வந்துடும் அர்த்த வேதம் ஒன்று இருக்குது அதே போல வந்து ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்தபத வேதம் ஒன்று சொல்றது ஆர்கிடெக்சரல் நாதுகள் எல்லாம் அதுக்குள்ள வந்துடும் காந்தர் வேதத்துக்குள்ள ஓல்டு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிளினரி ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி அது எல்லாமே அதுக்குள்ள வந்துடும் இப்படி அது அதுக்குள்ள வருகுது பிறகு அதுக்குள்ள புராணங்கள் பிறகு ஸ்மிருதி என்ற இந்த லோ அது வந்து ஸ்மிருதிக்குள்ள வரும் அதுக்குள்ள லோ இப்படி எல்லா இன்றைக்கு இருக்கிற எல்லா துறைகளையும் எல்லாரும் வேதம் பொது எல்லாரும் வேதம் படிக்கல வேதம் பொது இஸ் அ பேசிக் ரைட் ரைட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அவ்வளவுதான் இப்ப பையன் புக் மேக்ஸ் படிக்க போயிருக்கிறானா வேதம் தான் படிக்கிறான் பிசிக்ஸ் படிக்க போயிருக்கிறானா வேதம் தான் படிக்கிறான் பொண்ணு நர்சிங் செய்தா அதுவும் வேதம் தான் அதுக்குள்ள அந்த வீடு என்கிற பகுதி ஒரு ஸ்பெஷலா இருக்கு அதுதான் வேதத்துக்குரிய விளக்கம் வேதம் வந்து தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கு இட்ஸ் அ நாலேஜ் கம்ஸ் ஆனா இட்ஸ் அ நாலேஜ் டோட்டாலிஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது பூரணமான ஒன்றுல இருந்து தான் இது வந்து கொண்டிருக்கு பாயிண்ட் யாரு நியூட்டன் வந்து அந்த புவியர் பகுதியை கண்டுபிடிச்சாருன்னா அதுக்கு முதல் புவி பூசை இருக்கே இல்லையா அது ஏற்கனவே இருக்கிறது அவர் இதை கண்டறிந்து வெளிப்படுத்துறார் அதான் உபனிஷதங்கள்ல ரிஷி என்று சொல்லுவார் அவர் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தினால் ரிஷி ரிஷி என்றது பார்வை இப்ப ரிஷி வானியலாளர்கள் எல்லாம் கிரேக்க வானியலாளர்கள் எல்லாம் ஜோதிடர் கொள்ள யவன ரிஷி என்று சொல்றார் ஐன்ஸ்டைன் என்ற அவர் இருந்ததை கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தினார் அவர் ஒரு ரிஷி கோவிடுக்கு ஒரு தான் மறைந்து கண்டுபிடித்தார் என்றால் அதை கண்டறிந்து வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படித்தான் பார்க்கிறது இது வேத மரபு பார்க்கிறது ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொல்லுவார் இந்த குல வேறுபாடு ஆளை ஆள் மனிதனை வைத்து தண்டது கிடையாது ஆனா இந்த நாச்சரன் இந்த அவசர கால சட்டம் மாதிரி சில வேளைகளில் தங்களுடைய நலன்களை பாதுகாப்பதற்காக இதுக்காக சில சட்டங்களை போடுவார்கள் சில சமூகங்கள் பவர்ல இருக்கே அது நடக்கும் அப்ப அது வந்து அவர்களுடைய ஃபேவரா இருக்கும் ஆனா அதே ஸ்மிருதிகள்ல நாங்க பார்க்கலாம் சமதர்மமும் இருக்கு பெண்களை ஒடுக்குற கூட்டம் இருக்கும் பெண்களுக்கு சமத்துவம் இல்லாமல் வீடு உறுப்படாத கூட்டம் அங்கதான் இருக்கு என்னோட இதெல்லாம் இருக்கு ஜா மகாபாரதத்துல இதே வருது அவர்களுக்கு வச்ச டெஸ்டிலே உண்டு தண்டனை இப்படி வரைய குள்ள இப்படி நாலு வர்ணத்திலே இருக்குது ஒரு குற்றம் செய்துட்டார்கள் என்ன தண்டனை கொடுப்பா என்று கேட்கல துரியோதனாக்கள் ஒன்று சொல்லுகிறார் நான் தர்மன் தண்டனை கொடுக்குறான் பிராமணத்தை நான் அதிஉச்ச தண்டனை இந்த இவனுக்கு எல்லாம் படிச்சிருக்கிறான் எல்லா வசதியும் இருக்குது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குது அப்படியும் குற்றம் செய்தபடினால அவனுக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வசதி இல்லாதவன் பறிவு இல்லாதவன் படிப்பு இல்லாதவன் சமூகத்துல தா தாழ்ந்து இருக்கிறவன் செய்யற தந்தத்துக்கு குறைந்த தண்டனை இது மகாபாரத்துல இருக்கு ராஜராஜ சோழன் காலத்துல கோயில் நகையை திருடிய அச்சருக்கு சிறச்சேதம் செய்திருக்கிறார்கள் கல்வெட்டிலேயே இருக்கு கோயில் நகையை திருடி தன்னுடைய ஆசனாயை கொடுத்த பிராமணனுக்கு ஆகவே இது நடைமுறையில அது ஒன்று உண்டு மூன்றாவது ஒன்று சொன்னீங்க நீங்க அந்த புறவி உடம்பாரழியின் உயிராரழிவர் திடம்பட ஞானம் செய்யவும் மாட்டார் அதே திருமந்திரத்திலேயே புறவிய பற்றி இருக்கும் பரகதி உண்டன இல்லை என்பவர்கள் நரகதி செல்வது ஞானம் அறியும் என்று இருக்கு ஆகவே இதே திருமுறைகள்ல எங்களுக்கு அதோட விடைகள் உண்டு முட்புறவு மறுபுறவு பறவை தலை அந்த திருமுறைகளையே படிச்சு கொண்டு வர அது வரும் என்னுடைய நம்பிக்கை உண்டு எனக்கு இதுவரைக்கும் இருக்கிற தெளிதல் புரிதல் இவ்வளவுதான் என்றதுல உங்களுடைய இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள ஏன்னா இதுல என்ன நாங்கள் படிச்சு ஆழ்ந்து கொண்டு போக மேலும் புரிதலும் தெளிதலும் ஏற்படும் நன்றி